আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে কথা বলবো ওয়ার্ডপ্রেস এর প্লাগইনস এবং উইজেট নিয়ে সেহেতু আমাদেরকে প্রথমেই আমি আমার জ্যামটা অন আমার লোকাল সার্ভারটা অন করে নেই আমরা জানি যে আমরা জ্যাম কি ইউজ করতেছি লোকাল সার্ভার হিসেবে তো কন্ট্রোল প্যানেল ওপেন করে আমাদের দুইটা সার্ভিস অন করতে হবে একটা হলো অ্যাপাচি এবং মাইএসকিউএল স্টার্ট স্টার্ট কিভাবে বুঝবো যে দুইটাই রান করলো ঠিকমতো কিভাবে বুঝবো বলেন তো जी ए जी इखा ने पोर्टेड इखा ने ए जी एपाची जन्नो एटी आर माइस्क्यूअरे जन्नो पोर्ट्स ए कॉलम बराबर तीसरो छोए ए दिटा नंबर अपने पाबे न देखते बर्बे आर ए छारा किया से ए जी इखा ने अटेम्प्ट टू स्टार्ट एपाची एप तार परे आज भी की स्टार्टस चेंज डिटेक्टेड रनिंग एक और थरा आज भी एवं � এটা মাইএসকিউএল এর জন্য আর এটা অ্যাপাচি এর জন্য এরকম আসলে বুঝবো যে আমার এই জাম্প কন্ট্রোল প্যানেলটা ঠিকমতো যা বা ওয়েব সার্ভারটা ঠিকমতো কাজ করতেছে ডাটাবেস সার্ভার ঠিকমতো কাজ করছে আমি এটাকে মিনিমাইজ করে দিলাম এখন আমি লিখবো হলো লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ প্রজেক্টের নাম আমার প্রজেক্টের নাম ছিল কি ডব্লিউপি নিউ টিউটোরিয়াল আমি সরাসরি অ্যাডমিন প্যানেলে ঢুকবো তাহলে আমাকে লিখতে হবে কি ডব্লিউপি অ্যাড মাইনাস বা হাইফেন অ্যাডমিন আমি অ্যাডমিন লগইন পেজ পাবো ইউজারনেম অ্যাডমিন ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা কি করব লগইন করব লগইন ইন বাটনে ক্লিক করলেই অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডে আমরা পৌঁছে যাব গত একটা সেশনে আমরা এর কিছু পেজ তৈরি করে ফেলেছিলাম যেমন হোম পেজ কিভাবে হোম পেজ সেটআপ সেট করতে হয় সেটিংস এ গিয়ে যে কোন পেজ কি আমরা হোম পেজ হিসেবে কিন্তু দেখতে পারি হোম পেজ কোনটা কোন একটা ওয়েবসাইটের ঢুকলেই প্রথমে যে পেজটা আমরা পাই সেটাই হলো হোম পেজ ঠিক আছে সেটাই কিন্তু হোম পেজ তো হোম পেজ হিসেবে আমরা যে কোন পেজ কে সেট করতে পারি সেটা কিভাবে পারি সেটা আমরা সেটিংস থেকে গতদিন দেখেছিলাম তারপর অ্যাবাউট আস পেজ ব্লক পেজ কুকিং গাইড বা নরমাল যে পেজ গুলো এগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় গতদিন আমরা দেখেছিলাম একটা পেজের ভিতরে কিভাবে বিভিন্ন ব্লক গুলো অ্যাড করতে হয় বিভিন্ন ব্লকের যে সেটিং আছে সেই সেটিংস গুলো আমরা গতদিন দেখেছিলাম আজকে আমি যেখান থেকে শুরু করব সেটা হলো কন্টাক্ট আস পেজ কন্টাক্ট আস পেজে সাধারণত আমরা কি দেখি একটা ফর্ম থাকে কন্টাক্ট করার জন্য যিনি ওয়েবসাইটের ওনার তার সাথে অর্থাৎ আমি যদি ভিজিটর হই তাহলে আমি ওয়েবসাইটের ওনার কে এই মেসেজ বক্স একটা ফর্ম থাকবে যেখানে আমি আমার নাম লিখবো আমার ইমেল অ্যাড্রেস লিখবো আমার ফোন নাম্বার লিখবো তারপর একটা মেসেজ বক্স থাকবে সেখানে আমি আমার মন্তব্যটা বা আমার যে কথাগুলো আছে সেই কথাগুলো লিখে আমি তাকে সেন্ড করব এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এর জন্য সাধারণত এই ওয়ার্ড প্রেস এর ডিফল্ট কোনো ফাংশন নাই ডিফল্ট কোনো ফাংশন এই ওয়ার্ড প্রেস এ নেই তো আমরা কি করব এর জন্য একটা প্লাগ ইন ব্যবহার করব এখন প্রশ্ন হলো প্লাগ ইনটা কি প্লাগ ইন হলো এক্সট্রা ফাংশন অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রেস এ যে ডিফল্ট ফাংশন আছে এর বাইরে যদি আমরা এক্সট্রা ফাংশন ইউজ করতে চাই বা ব্যবহার করতে চাই আমাদের ওয়েবসাইটে যুক্ত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এই প্লাগ ইন গুলো ব্যবহার করতে হবে এটা যদি কেউ অন্য কারো তৈরি করা প্লাগ ইন থাকে আমরা সেটা ব্যবহার করব নচেত আমাদেরকে বানাতে হবে প্লাগ ইন যদি সেইরকম প্রয়োজনীয় প্লাগ ইন আমরা না পাই যেই সুবিধা আমরা বা যেই ফাংশন অ্যাড করতে চাচ্ছি সেই ফাংশনের যদি কোনো প্লাগ ইন আমরা না পাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে বানানোর ব্যবস্থা করতে হবে বানানোর জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে প্রোগ্রামিং জানতে হবে ওয়ার্ড প্রেসের কিভাবে প্লাগ ইন বানায় সেটা আমাদেরকে জানতে হবে তো আমরা আপাতত সেই দিকে না গিয়ে আমরা কিভাবে তৈরি করা প্লাগ ইন কে ব্যবহার করা যায় সেটা আমরা দেখব এখন তো তাহলে আমাদের কন্ট্যাক্ট আস পেজে আমরা কি করব একটা ফর্ম আনতে হবে আমি যদি কোন একটা ওয়েবসাইটে ঢুকি যেমন আমি এটাতে ঢুকতে পারি ইউনিক কম্পিউটার বিডি ডট কম আমরা যদি একেবারে নিচে চলে আসি এই যে দেখুন এই যে দেখুন গেট এ কোড এখানে একেবারে নিচে ইউর নেম ইমেল অ্যাড্রেস প্রজেক্ট টাইটেল তারপর সিলেক্ট ইনার পেজ এই যে ইনপুট বক্স দিয়ে একটা ফর্ম আছে আমরা যারা এইচ টেম এল সিএসএস জানি বা আমরা যারা ইন্টারনেট ব্রাউজার করি ব্রাউজ করি হ্যাঁ ইন্টারনেট ব্যবহার করি তারা সবাই জানে এটা একটা ফর্ম এই ফর্মে যদি আমি যা যা চাওয়া হয়েছে সেটা পূরণ করে 
সাবমিট করি তাহলে এই যে ওয়েবসাইটের ওনার তার কাছে ইমেল চলে যাবে বা তার কাছে একটা মেসেজ যাবে তো এরকম একটা ফর্ম আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটে অ্যাড করতে চান তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে প্লাগইনসের সহায়তা নিতে হবে প্লাগইনস কি প্লাগইনস হলো WordPress এর ডিফল্ট যে ফাংশনস আছে তার বাইরে যদি আমরা এক্সট্রা ফাংশন অ্যাড করতে চাই আমাদের WordPress ওয়েবসাইটে তাহলে যে ফাইলগুলো যুক্ত করতে হবে ফাংশনস যে ফাংশনস যুক্ত করলাম এর জন্য যে ফাইলগুলো যুক্ত করলাম এই ফাইলগুলোকেই একসাথে এই ফাংশনসগুলোকে একসাথে বলা হয় হলো প্লাগইনস তো WordPress এ ফর্ম যুক্ত করার জন্য কোনো ডিফল্ট প্লাগইন বা ডিফল্ট ফাংশন নেই ফর্ম ফাংশন নেই WordPress এ তো আমরা কি করব তাহলে আমাদেরকে এই ফাংশনটা যুক্ত করতে হবে ফাংশন মানে এখানে প্লাগইন যুক্ত করতে হবে আমাদেরকে এক্সট্রা প্লাগইন যুক্ত করতে হবে তো আমরা প্লাগইন যুক্ত করার জন্য কি করব WordPress এর একটা বিশাল ভান্ডার আছে WordPress এই প্লাগইন এর তো আমরা যদি WordPress এর প্লাগইন স্টোর সার্চ করি WordPress প্লাগইন ফর কন্টাক্ট ফর্ম এইভাবে সার্চ করি জাস্ট এইভাবেই বা আপনি যদি জাস্ট কন্টাক্ট WordPress কন্টাক্ট ফর্ম এইভাবে সার্চ করেন তাহলেও হবে অর্থাৎ আমাদের মূল কথা হলো কি যে একটা ফর্ম দরকার যে ফর্মের মাধ্যমে ডাটা সাবমিট করা যায় একটা এরকম একটা ফর্ম দরকার তো সাধারণত WordPress এর যে কোনো ফর্মেই ফর্ম দিয়েই কি করা যায় এই কন্টাক্ট ফর্ম তৈরি করা যায় বিভিন্ন ধরনের এই এই যে আমরা ফর্ম তৈরি করব এই ফর্মের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্লাগইন আছে অর্থাৎ একই জিনিস বিভিন্ন ডেভেলপার যারা প্লাগইন ডেভেলপ করে তারা তৈরি করে ইন্টারনেটে শেয়ার করলো ডেভেলপারদের বা ডিজাইনারদের সাথে বা ডেভেলপারদের সাথে অন্যান্য ইউজারদের সাথে তো বিভিন্ন লোকের এই যে বিভিন্ন নাম দিয়ে এই প্লাগইন গুলো আছে ফর্ম প্লাগইন গুলো আছে এর মধ্যে আছে একটা কন্টাক্ট ফর্ম সেভেন যেটা সাধারণত কন্টাক্ট ফর্ম এর জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এছাড়াও আছে গ্রাভিটি ফর্ম নিনজা ফর্ম হ্যাঁ এরকম অন্যান্য আরো অনেক নাম দিয়ে আছে ফর্ম বিল্ডার অনেক নামেই আছে তো আমরা যেটা ব্যবহার করব সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সেটা হলো কন্টাক্ট ফর্ম সেভেন আমরা এখন আমি এখন ওয়ার্ডপ্রেস এর আপনাদেরকে প্রথমে প্লাগ এর যে ভান্ডার হ্যাঁ যে প্লাগ ইন স্টোর এইটা দেখাই এখানে যে সকল প্লাগ ইন দেখাচ্ছে এর সবগুলোই ফ্রি প্লাগ ইন এখানে কোনো পেইড প্লাগ ইন নাই পেইড প্লাগ ইন মানে আপনি এখান থেকে ফ্রি একটা বিভিন্ন প্লাগ ইন আছে যেগুলোর সম্পূর্ণটাই ফ্রি অর্থাৎ যা ফাংশন আছে প্লাগ ইনটাতে সম্পূর্ণ ফাংশনই ফ্রি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আপনার ওয়েবসাইটে আবার কিছু কিছু প্লাগ ইন আছে যেগুলোর আংশিক ফ্রি মানে ওই প্লাগ ইনটার কিছু ফাংশন হয়তো পাঁচটা ফাংশন আছে বা পাঁচটা সুবিধা আছে পাঁচটা ফিচারের তিনটা ফিচার ফ্রি আর দুইটা ফিচার আছে আপনাকে টাকা দিয়ে ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে এই ধরনের প্লাগ ইন আছে এখানে তো ওই প্লাগ ইন গুলো এখানে আছে অর্থাৎ দুই ধরনের প্লাগ ইনই আপনারা এই প্লাগ ইন ভান্ডারে পাবো বা স্টোরে পাবো এখান থেকে আমরা যেটা আমাদের প্রয়োজন আমরা সেটাই ব্যবহার করতে পারবো তো আমরা যেটা ব্যবহার করব সেটার জন্য আমরা যদি এখানে সার্চ করি এইখানে আসবো ওয়ার্ড প্রেস ডট ওয়ার্জি স্ল্যাশ প্লাগ ইনস এখানে এখান থেকে আমরা সার্চ করব কি কন্টিটি কন্টাক্ট ফর্ম সেভেন আচ্ছা আমি তো প্রথমে বলে দিলাম আপনাকে যে কন্টাক্ট আর ফর্ম সেভেন কন্টাক্ট ফর্ম সেভেন এটা দিয়ে আমরা কন্টাক্ট ফর্ম বা ফর্ম তৈরি করব তো আপনি যদি না জানেন যে কোন ফর্মটা ভালো তাহলে কি করবেন জাস্ট লেখেন ফর্ম তাহলে আপনাকে অনেক সাজেশন দিবে অনেক রেজাল্ট দেখাবে দেখেন কন্টাক্ট ফর্ম সেভেন কন্টাক্ট ফর্ম বাই ডাব্লু পি ফর্ম ড্রাক এন্ড ড্রপ ফর্ম বিল্ডার ফর ওয়ার্ড প্রেস তারপর নিনজা ফর্ম তারপর এই যে একটা টেন ওয়েব ফর্ম মেকার হ্যাঁ তারপর আছে এই ধরনের আরো অনেক ফর্ম আমরা পাবো এখানে স্মার্ট ফর্মস 
বিভিন্ন নাম দিয়ে এখানে ফর্মস আছে আচ্ছা এটা হলো আমরা এখান থেকে দেখলাম যে আমরা যদি স্টাডি যখন আমরা প্রথম স্টাডি করব যে এই ধরনের কি কি প্লাগইন আছে একটু যাচাই বাছাই করার জন্য তাহলে আমরা এইভাবে আসব আর আমরা যদি জানি তাহলে আমরা এইভাবে এসে ধরেন আমি দেখলাম যে কন্টাক্ট ফর্ম 7 সাজেস্ট করলো আর হলো এই যে ডব্লিউপি ফর্মস এটার বা নিনজা ফর্ম এই নিনজা ফর্ম হ্যাঁ এটা দিয়ে আমরা দেখব আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে দেখেন এখানে রেটিং দেখাচ্ছে যে কোন ফর্মের কেমন রেটিং যদি কোন ফর্মের রেটিং ভালো হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ওই ফর্মটা অনেক মানুষ ব্যবহার করলো বা ব্যবহার করেছে এবং সেটার মানে সেই অনুযায়ী তারা অনেক উপকার পাইছে এবং সেই অনুযায়ী তারা ফিডব্যাক দিছে এই যে রেটিং দিছে ঠিক আছে এই যে দেখেন এই ফর্মটা ছয় হাজার আটশো অনেকেই ব্যবহার করেছে তার ভিতরে আমরা ছয় হাজার দেখতে পাচ্ছি কি যে ছয় হাজার আটশো পঁচিশ জন রেটিং করেছে প্রায় সবাই ফাইভ স্টার ফাইভ স্টার রেটিং করেছে তারপর এখানে এই এই প্লাগ ইনসটা পাঁচশো আটশো সাতাশি জন রেটিং করেছে এবং সবাই মানে এ প্লাস আর কি যাকে বলে ফাইভ স্টার নিনজা ফর্ম এইটা এক হাজার পঞ্চান্ন জন অনেকেই ব্যবহার করেছে এক মিলিয়ন ঠিক আছে বর্তমানে এক মিলিয়ন অ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন এক মিলিয়ন ওয়েবসাইটে এটা ব্যবহার করতেছে তো দেখেন এক হাজার পঞ্চান্নটা লোক বা পার্সন কি করছে ইউজার কি করছে এটার জন্য রেটিং করেছে যারা প্রায় ফাইভ স্টার রেটিং দিয়েছে গড় গড় কর্তা প্রায় ফাইভ স্টার এরকম আমরা এটা দেখেও আমরা যে কোনো কি করব এই প্লাগ ইনস এর ভালো নাকি খারাপ সেটা বিচার করতে পারি এরপর আমরা ডিটেলস এ এসে এই যে আমরা যখন এই প্লাগ ইনস এর এখানে ক্লিক করব এই যে নামে বা এই ছবির উপরে পিকচার থামনেল এর উপরে ক্লিক করব তখন এটা ডিটেল পেজে আসবো ডিটেল পেজে আসলে আমরা কি করব এই যে এখানে প্রথমে একটু একটা ব্যানার হ্যাঁ তারপরে আছে নাম কে তৈরি করলো তার নাম ডেভেলপার প্লাগ ইন ডেভেলপারের নাম এরপর ডাউনলোড লিংক এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করতে পারি এ ছাড়াও আছে নিচে যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এর ডেসক্রিপশন এটা অবশ্যই পড়বেন যখন নতুন কোন প্লাগ ইন ব্যবহার করবেন তখন এটা পড়বেন যে এখানে কি লেখা আছে ফুট করে ব্যবহার করবেন না নাম দেখে ব্যবহার করবেন না এটা পড়বেন পড়ে দেখবেন যে আপনার যে যে ফাংশন গুলা দরকার আপনার সেই ফাংশন গুলা বা সেই ফিচার গুলা সুবিধা দিই এখানে প্রোভাইড করছে কিনা এই প্লাগ ইন দিয়ে আমার মানে ফুলফিল হবে কিনা এখানে এটা চেক করে নিবেন এই নিচে দেখেন কিছু ইমেজ দেয়া থাকে সবগুলাতেই থাকে না তবে অধিকাংশ প্লাগ ইনস এ এরকম স্ক্রিনশট দেয়া থাকে প্লাগ ইনস এর এবং কিছু জিজ্ঞাসা এফ কিউ দেয়া থাকে এগুলো পড়বেন পড়লে অনেক কিছু যে কোনো মানে এই থিম সম্পর্কে জানতে পারবেন রিভিউ অনেকে এই প্লাগ ইন সম্পর্কে রিভিউ করেছে তাদের মন্তব্য গুলো পড়ে ফেলতে পারেন যদি প্রয়োজন মনে করেন এরপর থাকে ইনস্টলেশন প্রসেস অর্থাৎ কিভাবে এই প্লাগ ইনটা আপনি আপনার ওয়েবসাইটে ইনস্টল করবেন সবগুলো ওয়েবসাইটে প্লাগ ইন সব যে কোনো প্লাগ ইন ইনস্টল করার প্রায় একই নিয়ম হয়তো শ একশোতে একটা দুইটা হয়তো প্লাগ ইনস এর কিছু নিয়ম কারণ আলাদা থাকতে পারে তবে দেখবেন যে আমি এরকম দেখি নাই আলাদা কোনো নিয়ম একটাই নিয়ম প্লাগ ইন কে ডাউনলোড করেন আপনার সার্ভারে প্লাগ ইনস একটা ফোল্ডার থাকবে সেখানে নিয়ে পেস্ট করে দেন তারপর আপনার অ্যাডমিন প্যানেলে এসে অ্যাক্টিভ করে নেন বাস এইটুকু ইনস্টল ইনস্টল করে একেবারে ইজি আমি দেখাবো আপনাদেরকে তো সবগুলো প্লাগ ইন ইনস্টল করা একই নিয়ম দ্বিতীয় কোনো নিয়ম নাই ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখেন সাপোর্ট আপনার যদি কোনো প্রবলেম হয় এই প্লাগ ইন ব্যবহার করতে গিয়ে ঠিক আছে তাহলে আপনি এই সাপোর্টে এসে আপনার সেই প্রশ্নটা আপনি এখানে করতে পারেন বা ইতিপূর্বে যারা প্রশ্ন করেছে তাদের থেকে আপনার সেম প্রশ্ন আছে কিনা দেখে আপনি আপনার সমাধানটা বের করে নেবেন ঠিক আছে এটা আলাদা একটা মানে আলাদা একটা সেকশন তো আমি পূর্বে আর একটা নতুন পেজে চলে আসছি এখানে দেখেন ডেভেলপমেন্ট কারা ডেভেলপ করবো তাদের সম্পর্কে বলা আছে এবং কতবার এটাকে আপডেট করা হয়েছে সে সম্পর্কে এখানে বলা আছে তো এই ছিল মোটামুটি প্লাগ ইনস এর কিছু তাত্ত্বিক কথা এখন আমরা চলে যাব হলো প্র্যাকটিক্যালে তো আমরা এখান থেকে যেমন ওই প্লাগ ইনটাকে ডাউনলোড করতে পারি ঠিক তেমনি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটেও সরাসরি প্লাগ ইনসটা ব্যবহার করতে পারি কিভাবে ইনস্টল করতে পারি আমাদের এই ওয়েবসাইটে আমরা চলে আসলাম ড্যাশবোর্ডে অ্যাডমিন ওয়ার্ডপ্রেস এর অ্যাডমিন প্যানেলে বা ড্যাশবোর্ডে এখান থেকে আমরা কি করবো এই যে দেখেন উপর থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত নম্বরে আছে প্লাগ ইনস নিচ থেকে আছে 
এক দুই তিন চার চার নম্বরে আছে আচ্ছা এখানে একটা ছোট্ট জিনিস বলে রাখি অনেকেই মাউস যারা নতুন নতুন জানেন না বিষয়টা দেখেন নিচের দিকে একেবারে নিচে আছে কলাপস মেনো কলাপস মানে এই যে এরকম জিনিসটা ছোট হয়ে আসবে তো কলাপস মেনো এটা যদি এরকম ক্লিক করা থাকে ঘাবড়াবেন না কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এটা কি হলো ঠিক আছে সব ঠিকঠাক মতন আছে অনেকের মনিটর ছোট তো মনিটর ছোট থাকলে আপনারা এটা করে এরকম কলাপস করে আপনার মনিটরের যে মেন ওয়ার্কিং এরিয়া এটা বাড়ায় নিতে পারেন ঠিক আছে বাড়িয়ে নিলে আপনার কাজ করতে সুবিধা হবে আমি এক্সপ্যান্ড করে রাখলাম এরপর প্লাগ ইন যে কোনো প্লাগ ইন ইনস্টল করার জন্য আমরা প্রথমে কি করব প্লাগ ইন এ ক্লিক করব এখানে আমরা প্লাগ ইন এর লিস্ট দেখতে পারবো অর্থাৎ যে প্লাগ ইন গুলো ইনস্টল করা আছে সেগুলোর লিস্ট দেখতে পারবো বাই ডিফল্ট ওয়ার্ড প্রেস এ দুইটা প্লাগ ইন থাকে একটা হলো আকিস্মিত অ্যান্টি স্প্যাম আর একটা হলো হ্যালো ডলি ঠিক আছে এই দুইটা আমরা একটাও ব্যবহার করব না ঠিক আছে এখানে এই আকিস্মিত আকিস্মেট অ্যান্টি স্প্যাম এটা কেন ব্যবহার করে এই যে দুই লাইনে এখানে বলা আছে ঠিক আছে তার ভিতরে প্রোটেক্ট ইউর ব্লগ ফ্রম স্প্যাম অর্থাৎ অনেক মানে সফটওয়্যার আছে বা অ্যাপ্লিকেশন আছে যেগুলো দিয়ে বিভিন্ন ব্লগে কমেন্টিং করা যায় র্যান্ডমলি অনবরত কমেন্ট করা যায় কমেন্ট করলে অনবরত সফটওয়্যার দিয়ে যদি কমেন্ট করেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইট উপরে এটা একটা এফেক্ট পড়ে চাপ পড়ে ঠিক আছে যার কারণে এইটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই এই প্লাগ ইনসটা সাধারণত ব্যবহার করে থাকে মানুষ তো এই হ্যালো ডলিটার কোনো প্রয়োজন নাই আসলে দুইটার একটাও খুব একটা ব্যবহার আমরা করি না কিন্তু ব্যবহার মানে কেউ ব্যবহার করলে এই কাজেই ব্যবহার করে এখন আমরা আমাদের কি করব কন্ট্যাক্ট ফর্ম অ্যাড করার জন্য কন্ট্যাক্ট পেজে একটা ফর্ম অ্যাড করার জন্য আমরা কি করব একটা ফাংশন যোগ করব ঠিক আছে সেই ফাংশনটা একটা প্লাগ ইনের মাধ্যমে যোগ করতে হবে সেটার নাম কি কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন এই ফর্মটা আমরা যোগ করব আমরা কি করলাম প্লাগ ইনসে আসলাম তারপর অ্যাড নিউ এই যে উপরে প্লাগ মানে টাইটেল বারে বাটন আছে অ্যাড নিউ বাটন এখানে ক্লিক করতে পারি অথবা নিচে আছে এই যে প্লাগ ইনস মেনুর আন্ডারে সাব মেনু আছে কি অ্যাড নিউ এখানে ক্লিক করতে পারি যেখানে ক্লিক করি এক জায়গাতে গিয়ে নামবে আমি বাটনে ক্লিক করলাম বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এখানে কিছু প্লাগ ইনস সে এই ওয়ার্ড প্রেস আমাদেরকে আমাকে রেকমেন্ড করছে কিছু সাজেশন দিয়ে দিচ্ছে যে আপনি মানে ব্যবহৃত আজকের দিনে বা এই টাইমের বেশি বেশি মানুষ হয়তো ব্যবহার করছে সেগুলো আমাকে সাজেশন করছে যে আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে যদি আপনার কোনো প্লাগ ইন ডাউনলোড করা থাকে তাহলে আপনি এই যে উপরে অ্যাড প্লাগ ইন এর পাশে আপলোড প্লাগ ইন এখানে ক্লিক করে সেটাকে জিপ করা থাকতে হবে এখানে একটা বিষয় জিপ করা থাকতে হবে তখন সেটা আপলোড করতে পারবেন আমি একটা কাজ করি আপনাদের কিভাবে আপলোড করে এটাকে প্লাগ ইনটা ইনস্টল করতে হয় সেটা আমি আমি আপনাদেরকে দেখায় দিই ঠিক আছে তো আমি আমার পূর্বের লাইনে চলে আসলাম এসে এইখান থেকে ডাউনলোড করে নেই প্লাগ ইনটা এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করব ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার ডেস্কটপে জিনিসটা মানে এই প্লাগ ইনটা ডাউনলোড হওয়ার জন্য ডাউনলোড যে দেখাবে এবং আমার এটা সেভ হয়ে গেছে তা আমার এটা সেভ হয়েছে কোথায় ডাউনলোড ফোল্ডার ভিতরে কম্প্রেসড ফোল্ডার ভিতরে তো আমি সরাসরি ওই ফোল্ডারে চলে যাব এই যে এখানে আছে তো আমি এখন আমার অ্যাডমিন প্যানেলে এখানে আসি এই যে অ্যাড প্লাগ ইনস এর পাশে আপলোড প্লাগ ইন আমি কোথায় থেকে আসলাম এটা আবারও বলতেছি এখানে প্লাগ ইনস অ্যাড প্লাগ ইনস তারপর আপলোড প্লাগ ইন এটা আমি কখন ব্যবহার করবো এই আপলোড প্লাগ ইন বাটনটা যখন আমার প্লাগ ইন এর ফাইলটা আমার জিপ করা আমার কম্পিউটারে সেভ করা আছে তখন ঠিক আছে তো আমি কি করব এখানে ক্লিক করার পর এরকম দেখাবে আমি যদি আবার ক্লিক করি এটা চলে যাবে কিন্তু হ্যাঁ দ্বিতীয়বার ক্লিক করলাম এই যে দেখেন ইফ ইউ হ্যাভ এ প্লাগ ইন ইন এ ডট জিপ ফরম্যাট জিপ ফরম্যাট এ অর্থাৎ জিপ ফাইল যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন চুজ এ ফাইল চুজ ফাইল এখানে ক্লিক করেন 
আপনার ফাইলটা আপনার জিপ ফাইলটা আপনার প্লাগইনের জিপ ফাইল যেখানে আছে সেখানে আপনাকে যেতে হবে তো আমার আছে কোথায় আমার আছে হলো আমি এটা সেভ করেছিলাম এখানে ডাউনলোড কম্প্রেসড এইখানটাতে এখানে কন্টাক্ট ফর্ম সেভেন এটা সিলেক্ট করে আমি যদি ওপেন দেই তাহলে এরকম আসবে এখন ইনস্টল নাও এখানে ক্লিক করতে হবে জিপ ফাইল যদি অনেক হেভি হয় অনেক বেশি বড় মেগাবাইটের হয় তাহলে এটা আপলোড হইতে আনপ্যাক হইতে সময় নিবে ইনস্টল হইতে এটা সময় নিবে ইনস্টল হয়ে গেল দেখেন আনপ্যাকেজিং আনপ্যাকিং আনপ্যাকিং দা প্যাকেজ ইনস্টলিং দা প্যাকেজ তারপরে প্লাগ ইন ইনস্টল সাকসেসফুললি ঠিক আছে তো এই সম্পূর্ণ মেসেজটা মানে কমপ্লিট সাকসেসফুল যদি হয় তাহলে আপনাকে দেখাবে কি অ্যাক্টিভ প্লাগ ইন সাথে দেখাবে রিটার্ন টু প্লাগ ইন ইনস্টলার সো আমরা প্লাগ ইন এখান থেকে অ্যাক্টিভ প্লাগ ইন বাটনে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করে ফেলতে পারি অথবা প্লাগ ইনের লিস্ট যেখানে আমরা পূর্বে দেখেছিলাম সেখানে গিয়েও প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভ করতে পারি করা আছে সেইটা লিস্ট পাওয়ার জন্য আমি কি করব প্লাগ ইনস এর আন্ডারে অ্যাডমিন মেনু বারে প্লাগ ইন এই লিস্ট থেকে আমরা প্লাগ ইনসটাকে মানে ইনস্টল করা হয়ে গেছে আমরা অ্যাক্টিভ করতে পারবো কিভাবে দেখেন এখানে এই যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই নম্বরে আছে যেহেতু আমাদের তিনটা বর্তমানে প্লাগ ইনস আছে এর ভিতরে দুই নম্বরে আছে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন এখানে দুইটা নিচেই ঠিক এই টাইটেলের নিচেই দুইটা বাটন আছে একটা হলো দুইটা টেক্সট আছে লিঙ্ক আছে অ্যাঙ্কল লিঙ্ক আছে একটা হলো অ্যাক্টিভ আর একটা হলো ডিলেট যদি আমরা ডিলেট এ চাপ দিই তাহলে এই প্লাগ ইনটা ডিলেট হয়ে যাবে আর যদি অ্যাক্টিভ এ ক্লিক করি তাহলে অ্যাক্টিভ হবে অ্যাক্টিভ হলেই এটা মানে কাজ করবে তা না এটাকে কাজ করাই জন্য আর একটা মানে কিছু স্টেপ আছে সেগুলো ফলো করতে হবে তো অ্যাক্টিভ করার করার জন্য আমি কি করব অ্যাক্টিভ বাটনে ক্লিক করব অ্যাক্টিভ বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবং ডিঅ্যাক্টিভেট এই কথাটা চলে আসবে তাহলে তার মানে কি যদি আমি ডিঅ্যাক্টিভেট করতে চাই তাহলে এইখানে আবার ক্লিক করলে এটা ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এই যে অ্যাক্টিভেট ডিঅ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট আচ্ছা অ্যাক্টিভ করার পর সব প্লাগ ইনেই এরকম সেটিং কথাটা আপনি পাবেন না হয়তো শুধু ডিঅ্যাক্টিভেট এই কথাটাই পাবেন যেমন আমি যদি প্রথমটা এই যে অ্যান্টি স্প্যাম যেটা আছে এটাতে করি আমাকে আর একটা পেজে নিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমি এটা করব না অ্যাক্টিভ হ্যালো ডলিটাকে করে দেখি দেখেন হ্যালো ডলিটাকে যদি আমি অ্যাক্টিভ করি সাথে সাথে এখানে কি আসছে শুধু অ্যাক্টিভ কথাটাই আসছে এটার কোনো এক্সট্রা সেটিং করার অপশন নাই যার কারণে এখানে সে সেটিংস এ কোনো কিছু দেয় নাই কিন্তু কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন এ সেটিং এর বিষয় আছে যার কারণে সে এখানে যিনি প্লাগ ইন ডেভেলপার তিনি এখানে এই সিস্টেমটা করে দিচ্ছেন এই অ্যান্টি স্পাম এর যিনি ডেভেলপার তিনিও এই এই সেম জিনিসটাই করেছেন আমি অ্যান্টি স্পাম যেহেতু ব্যবহার করব না এটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিব ঠিক আছে অনেক সময় কোন প্লাগ ইনস এর মধ্যে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে প্লাগ ইনসটা অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে ওয়েবসাইটটা ডাউন হয়ে যেতে পারে ওয়েবসাইটটা এরর দেখাতে পারে অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে ইনস্টল করার সাথে সাথে না কিন্তু বুঝতে হবে ইনস্টল করার সাথে সাথে না অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে বা কোন সেটিংস এর যদি আমি হেরফের করি তখন ওয়েবসাইটের প্রবলেম হইতে পারে বা এরর দেখাতে পারে ওয়েবসাইট ডাউন হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ ফাইভ কি ওই নট ফাউন্ড এরর দেখায় এর বিভিন্ন এরর দেখাতে পারে বা ওয়েবসাইট ডাউন হয়ে যেতে পারে তাহলে কি করবেন তাহলে সেটার সমাধান করতে হবে কি করবেন হোয়াট ওই থিম কি বলে আপনার এই প্লাগ ইনটাকে তখন ডিলেট করে দিবেন ফাইল জিলা ব্যবহার করে হোক সার্ভারে ঢুকে যেভাবে হোক সার্ভারে ঢুকবেন ঢুকে ফাইল এই থিম এর ফাইল গুলাকে ডিলেট করে দিবেন তাহলে আবার দেখবেন আপনার ওয়েবসাইট আগের মতন ঠিক হয়ে গেছে ঠিক আছে সম্পূর্ণ ঠিক হবে না তবে কিছুটা মানে প্রায় প্রায় ঠিক হয়ে যাবে তো যাই হোক তো আমরা দেখলাম যে কিভাবে এই কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেনটাকে আমরা ডাউনলোড করতে পারবো কিভাবে ডাউনলোড করা ফাইলটাকে ইনস্টল করা যায় সেটা দেখলাম কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে হয় সেটাও দেখলাম এখন আমরা যেটা করব এটাকে আবার ডিঅ্যাক্টিভেট করব ডিঅ্যাক্টিভেট করে ডিলেট করে দিব এই ডিলেট করার জন্য কি করতে হবে এই যে এখানে সিম্পলি ডিলেট চাপ দিলে ডিলেট হয়ে যাবে দেখেন ডিলেট হয়ে গেছে গেল কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন ওয়াজ সাকসেসফুলি ডিলেটেড এইভাবে আমরা একটা একটা করে সবগুলো প্লাগ ইন কে ডিলেট করে দিতে পারি চাইলে বোঝা গেল আচ্ছা এরপরে আমি এখন যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হলো একটা আমি উপায় দেখলাম যে প্লাগ ইন কে এইভাবে ডাউনলোড করে তারপরে ইনস্টল করা আর একটা উপায় আছে আর একটা উপায় কি আর একটা উপায় হলো 
যে আমরা এই ফাই এই যে কন্টাক্ট ফর্ম 7 প্লাগইন এটা এখানে ডাউনলোড করা আছে তো আমরা কি করব এটাকে কপি করলাম বা কাট করলাম করে সরাসরি বা এটাকে কি করব কাট কপি করলাম কপি করে আমরা কি করব আমরা আমাদের যেখানে লোকাল সার্ভার আছে সেখানে চলে যাব আমরা আমাদের লোকাল সার্ভারে চলে যাচ্ছি আমাদের প্রজেক্ট হলো এটা wp ht docs এর ভিতরে wp new tutorials এটা ভিতরে এটা ভিতরে প্রবেশ করলে wp contents দেখেন তিনটা ফোল্ডার থাকবেই থাকবে একটা হলো wp admin তারপর আরেকটা হলো wp contents আরেকটা হলো wp includes মাসখানে যেটা আছে wp contents এইখানে ডাবল ক্লিক করে এর ভিতরে প্রবেশ করেন এর ভিতরে প্রবেশ করে প্লাগইনস এখানে আসেন এর ভিতরে প্রবেশ করে আপনি এটাকে আপাতত পেস্ট করে দেন এরপর রাইট বাটন ক্লিক করে এর উপরে এক্সট্রাক্ট হিয়ার দেন দেখেন কন্টাক্ট ফর্ম 7 এই নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে এবং আমি এটাকে জিপটাকে ডিলিট করে দেই হ্যাঁ হয়ে গেল এইটুকুই কাজ বাস আমাদের প্লাগইনসটা ইনস্টল হয়ে গেল এখন আমি এখানে এসে আমার ওয়ার্ডপ্রেস এর প্লাগইনস যে ইনস্টলড প্লাগইনস পেজটা আছে এখানে এসে রিফ্রেশ করি বা পেজটাকে রিলোড করি এই যে দেখেন কন্টাক্ট ফর্ম 7 এটাকে দেখতে পাচ্ছি কি বোঝা গেল এরপরে আরেকটা উপায় হলো এটাকে ডিলিট করে দেই এখান থেকে ডিলিট করতে পারি অথবা আমি যদি আবার এখান থেকে এই যে যদি আমার এই যে একটু আগে বলছিলাম যে প্লাগইন ইনস্টল করার পর অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে যদি ওয়েবসাইট ডাউন হয়ে যায় তাহলে কি করবেন এই ভাবে আপনার ওয়েবসাইটের কি বলে FTP দিয়ে বা ফাইলজিলা যেটা মানে ফাইল সার্ভারে ঢুকবেন আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকবেন ঢুকে WordPress এর ফাইলগুলো যেখানে আছে সেখানে আসলেন এসে WP কন্টেন্টস এর ভিতরে প্রবেশ করবেন প্লাগইনসে প্রবেশ করবেন এই যে ধরেন এই প্লাগইনটা আমার প্রবলেম করতেছে ওয়েবসাইট ডাউন করে দিছে তো আমি কি করব এটাকে ধরে ডিলিট চাপ দিয়ে দেব এই ফোল্ডারটাকে ডিলিট করে দিলে আমার এখান থেকে জিনিসটা চলে যাবে ওয়েবসাইটটা এটার কারণে যেহেতু প্রবলেম হচ্ছিল তাহলে এই প্রবলেমটা থাকবে না দেখেন চলে গেছে এখন আমি আবার এটাকে ইনস্টল করব তাহলে আমরা কয়টা উপায় ইনস্টল করতে পারি দেখছেন তো আবার নতুন করে দেখেন অ্যাড নিউ আরেকটা উপায় দেখেন অ্যাড নিউ তে ক্লিক করলাম এখানে আসলাম এখানে আসার পরে একটা উপায় ছিল কি আপলোড প্লাগইন আরেকটা হলো ফাইলটাকে জিপ ফাইলটাকে কপি করে সার্ভারে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে কি করলাম আনজিপ করে দিলাম আচ্ছা এখন আমি সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত আমরা যেটা ব্যবহার করব আগেরগুলা শুধু জানার জন্য বলছি খেয়াল করেন আগেরগুলা কি বলছি জানার জন্য তবে কিছু কিছু প্লাগইনস আছে অনেক মানে অনেক বেশি মেগাবাইটের সেগুলোকে আপলোড করতে এই এই সিস্টেমে এই যে আমি যদি এখান থেকে আপলোড করি তাহলে অনেক সময় লাগে অথবা এখান থেকে সার্চ করে ইনস্টল করা অনেক কষ্টের সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে তখন কি করি আমরা এই যে এইভাবে এইচটি ডক বা আমার লোকাল সার্ভারে ঢুকে সার্ভারে ঢুকে প্রজেক্টের ভিতরে ঢুকে ঢুকে ডাব্লিউপি কন্টেন্টস এর ভিতরে প্লাগইনস এর ভিতরে ঢুকে এখানে ফাইলটাকে কপি করি প্লাগইনটাকে কপি করি তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওটা করি মাঝে মাঝে যখন প্রবলেম হয় ফাইল মানে ইনস্টল করা প্লাগইন ইনস্টল করতে প্রবলেম হয় তখন এইভাবে করতাম তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা আমরা করি সেটা হলো প্লাগইনস থেকে অ্যাড নিউ প্লাগইনস এখানে ক্লিক করি তারপর এই রকম একটা পেজ আমরা দেখতে পাবো এখান থেকে এই যে এখান থেকে এখানে আমরা সার্চ প্লাগইনস এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা যে যে ধরনের প্লাগইন চাই সেই প্লাগইন গুলোর সার্চ করব যেমন ফর্ম এটা লিখে যদি আমি জাস্ট লিখবো এন্টার প্রেস করা দরকার নাই দেখেন আমি আবার দেখতেছি দেখেন কন টি এস এটি কন্টাক্ট ফর্ম জাস্ট আমি লিখতেছি এতে কি হচ্ছে সে সার্চ করা শুরু হয়ে যাবে অটো সার্চ এটাকে বলা হয় অটো সার্চ ঠিক আছে আমি এন্টার প্রেস করা লাগতেছে না সে অটোমেটিক সার্চ করে দিচ্ছে কন্টাক্ট ফর্ম সেভেন সর্বপ্রথম আসছে যেহেতু আমি কন্টাক্ট ফর্ম লিখছি আমি কি করব এই যে প্রত্যেকটা প্লাগ ইন এর সাথে দেখেন ইনস্টল নাও ইনস্টল নাও বাটন আছে দেখছেন ইনস্টল এটা গ্রিড আকারে আছে তো ইনস্টল নাও ইনস্টল নাও প্রত্যেকটা সাথে আছে আপনি যদি আরো চান আরো নিচের দিকে আসেন এই যে পেজ আকারে অনেকগুলো একশো উনিশটা পেজ আছে প্রত্যেকটা পেজে এক দুইটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা এর বহুত রেজাল্ট আছে গুনতে গেলে বহুত সময় লাগবে আমার দরকার নেই এখন আমি এক নম্বর পেজে আবার ফিরে যাই
আচ্ছা তাহলে আমি এখন চলে আসলাম প্রথম পেজে কন্টাক্ট ফর্ম 7 এটাই আমাদের মানে লক্ষ্য এটা আমাদের এটা টার্গেট এই প্লাগইন টাকে নিয়ে আজকে কাজ করা তাহলে আমি কি করব এটাকে ইনস্টল করব এখানে ইনস্টল নাও এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে ইনস্টলেশন শুরু হবে ইনস্টলিং এরকম দেখাবে এফাকে আমি একটু বলে রাখি দেখেন এটা কে তৈরি করলো তার একটু ডেসক্রিপশন থাকে বা এটা শর্ট ডেসক্রিপশন থাকতে পারে যেমন এখানে আছে এই প্লাগইনটাতে আছে মোর ডিটেইলে ক্লিক করলে কি হবে আমরা এই যে এখানে যে রকম দেখতে পাচ্ছিলাম এই রকম দেখতে পাবো ঠিক আছে দেখেন এখানে কিন্তু একটা জিনিস কম আছে দেখেন তো 1 2 ডিটেইলস রিভিউ ইনস্টলেশন সাপোর্ট সাপোর্ট ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট আছে নাই ডেভেলপমেন্ট নাই এইগুলো এই দুইটা ট্যাব বাদে অন্য যত ট্যাব আছে সবগুলো এখানে দেখতে পারবেন এখান থেকেও আপনারা ডিটেইলসটা পড়ে ফেলতে পারেন আচ্ছা এটা ইনস্টল হয়ে গেল এখন এখানে অ্যাক্টিভ বাটন পাবেন আপনি চাইলে এখান থেকেই অ্যাক্টিভ করে ফেলতে পারেন অথবা পূর্বে দেখিয়েছিলাম ইনস্টলড প্লাগইনস এখানে আসলে পারে এই পেজে আসলে পারে আমরা লিস্ট পাবো প্লাগইন ইনস্টল করা প্লাগইনের সেখান থেকেও অ্যাক্টিভ করতে পারি আমি এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি অ্যাক্টিভ বাটনে ক্লিক করলাম আচ্ছা আমাকে নিয়ে আসলো ইনস্টলড প্লাগইনসে এখন আমি এই প্লাগইনটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা কিভাবে বুঝবো সেটা যখনই আমি কোনো প্লাগইন অ্যাড করব যখনই কোনো প্লাগইন অ্যাড করব সাথে সাথে সেই প্লাগইনের একটা লিংক একটা মেনু সেটার যে সেটিংস সেই সেটিংস গুলো সেট করার জন্য তার নামে একটা এই এই প্লাগইনসের নামে একটা কি হবে মেনু তৈরি হবে অ্যাডমিন মেনু মেনুতে এই যে লেফট সাইডে এই যে অ্যাডমিন মেনু গুলো আছে এখানে একটা মেনু তৈরি হবে যেমন এইটার জন্য তৈরি হয়েছে এই যে কন্টাক্ট দেখেন আমি এটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি সাথে এই যে এটা চলে গেল কমেন্টের পরে অ্যাপিয়ার এর আগে কমেন্ট এবং অ্যাপিয়ার এর মাঝখানে এই মেনুটা এই এটার জন্য একটা মেটি মেনু আসবে অ্যাক্টিভ করলাম সাথে সাথে এখানে আসলো ঠিক আছে অর্থাৎ এইখানে যে কোনো জায়গায় আসতে পারে উপরে নিচে পেজের আগে পেজের পরে মিডিয়ার আগে মিডিয়ার পরে পোস্টের আগে পোস্টের পরে যে কোনো জায়গায় এরকম প্লাগ ইন এর নাম আসতে পারে বা ওই প্লাগ ইন সম্পর্কিত সেটিং গুলো করার জন্য একটা মেনু আসবে এখানে আমি ক্লিক করব আমি কি করব তাহলে আমার এখন এখানে ক্লিক করতে হবে অথবা আমি এখানেও ক্লিক করতে পারি আমি এখান থেকে যাচ্ছি এখানে ক্লিক করলাম দেখেন কন্ট্যাক্ট ফর ধরেন একটা ফর্মে আপনার কি করা লাগবে শুধু নাম আর ইমেল অ্যাড্রেস আপনি দিয়ে একটা মেসেজ বক্স দিলেন তিনটা জিনিস আর একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম আছে সেই কন্ট্যাক্ট ফর্মে আবার কি যে নাম ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার তারপরে হলো তার বাজেট কত হ্যাঁ তার নিচে তার মেসেজ বক্স বা ডেসক্রিপশন এটা আর এক ধরনের ফর্ম তাহলে দুইটা ফর্মে ফিল্ডের ডিফারেন্স আছে তাই না তাহলে প্রত্যেকটা ফর্মের এরকম আলাদা আলাদা নাম দেয়া যায় এরকম এই আলাদা আলাদা নাম দেওয়ার জন্য আমরা আলাদা আলাদা ফর্ম তৈরি করব সেই ফর্মের লিস্ট এখানে নাম আলাদা আলাদা নাম দিয়ে এখানে দেখাবে ঠিক আছে তো আমরা কিভাবে এই ফর্ম তৈরি করব এই ফর্ম তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমে কি করব এই যে অ্যাড নিউ এখানে ক্লিক করব অথবা অ্যাড নিউ এখানে ক্লিক করব দেখেন একটা জিনিস কমন আপনি এত এতক্ষণে খেয়াল করলেন কিনা জানি না ওয়ার্ড প্রেসে দেখেন পেজের ক্ষেত্রে এখানে যেরকম অ্যাড নিউ আছে পেজেসে ক্লিক করলে আমরা এই যে এখানে ওয়ার্ড নিউ পাচ্ছি এখানে ওয়ার্ড নিউ পাচ্ছি অর্থাৎ বাম সাইড এর যে মেনু আছে সেখানে ওয়ার্ড নিউ পাচ্ছি আবার ডান সাইড এর যে সাদা এরিয়া গ্রে এরিয়া আছে এখানে আমি টাইটেল এর পাশেই অ্যাড নিউ বাটন পাচ্ছি ঠিক তেমনি কন্ট্যাক্ট আছে এই কন্ট্যাক্ট ফর্মেও একই রকম এখানে ওয়ার্ড নিউ পাচ্ছি আবার টাইটেল এর পাশেও অ্যাড নিউ বাটন পাচ্ছি যেটাতেই ক্লিক করেন একই কাজ হবে এই রকম প্রায় সব জায়গাতে সবগুলা ফাংশন এরকম তো আমি অ্যাড নিউ এখানে ক্লিক করলাম সে আমাকে স্যাম্পল কিছু কোড দেখাচ্ছে আমি প্রথমে কি করব অ্যাড নিউ কন্ট্যাক্ট ফর্ম এই এটার জন্য একটা টাইটেল দিতে হবে দেখেন এন্টার টাইটেল হিয়ার তো আপনি আপনার নাম দিতে পারেন কি কন্ট্যাক্ট ফর্ম কন্ট্যাক্ট 
ফর্ম মাই কন্ট্যাক্ট ফর্ম দিলাম মাই কন্ট্যাক্ট ফর্ম ঠিক আছে অথবা কন্ট্যাক্ট ফর্ম টু আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি নাম দেন দেওয়ার পরে এখানে আমাকে এই স্টাইলে লিখতে হবে কি স্টাইলে লিখতে হবে এখানে এইভাবে লিখতে হবে দেখেন এটা একটু অন্য ধরনের তাই না আমরা সাধারণত এইচ টি এম এল ফর্ম যেভাবে তৈরি করি ইনপুট লেভেল লিজেন্ড ইত্যাদি সাবমিট এগুলো দিয়ে বাটন দিয়ে এখানটাতে সেরকম নাই একটু একটু ভিন্ন লেভেলটা তো আমরা বুঝলাম যেটা একটা এইচ টি এম এল ট্যাগ এই যে লেভেল আছে লেভেল এগুলো সব ইস্ট এম এল ট্যাগ এর ভিতরে ইয়োর নেম এটা হলো কি এটা হলো আমাদের লেভেল এর টেক্সট এই টুকু হলো গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন কিছু শর্ট কোড ব্যবহার করে এখানে আর একটা নতুন কথা আসলো সেটা হলো শর্ট কোড শর্ট কোড কি শর্ট কোড হলো যে ওয়ার্ড প্রেস এর ভেতরে বা আমরা যে প্লাগ ইন ব্যবহার করি সেই প্লাগ ইন এর ভেতরে অনেক বিস্তর কোড লেখা থাকে সেই কোড পুরা কোডটাকে একটা সিঙ্গেল লাইন দিয়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেই সিঙ্গেল লাইন বা সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট কে বলা হয় শর্ট কোড শর্ট কোড যেমন এখানে টেক্সট স্টার ইয়োর নেম এইটা যদি আমি ব্যবহার করি কন্ট্যাক্ট ফর্ম এর ক্ষেত্রে কন্ট্যাক্ট ফর্ম মনে করে যে তাকে একটা টেক্সট বক্স তৈরি করতে হবে যখন এই যে এখানে আসবে আমরা ফ্রন্ট এন্ড এ দেখব ঠিক আছে তখন দেখব যে এইটার জন্য একটা ইনপুট বক্স দেখাচ্ছে এবং তার না তার নাম হচ্ছে কি ইয়োর নেম ইয়োর হাইফেন নেম এই নামে দেখাচ্ছে এখানে এখানে একটা ইমেল ইনপুট বক্স দেখাবে এবং সেটা হবে রিকয়ার্ড কেন রিকয়ার্ড হবে এই স্টারের কারণে আমরা সাধারণত যখন কোন ফর্মের কোন ফিল্ড কে একেবারে মাস্ট করে দেই যে একেবারে রিকয়ার্ড করে দেই যে কম্পালসারি এটা করতে আপনাকে ইনপুট এই এই ফর্মের এই ইনপুটটা ফিল আপ করতেই হবে তখন সেটাকে আমরা সাধারণত বোঝানোর জন্য স্টার দিয়ে থাকি তো এখানে স্টার দিয়ে সেটাই করা হয়েছে ইয়োর ইমেল এটার নাম হবে লেভেলে দেখাবে কি সাবজেক্ট আর ইনপুট বক্স এর নাম কি হবে টেক্সট ইনপুট বক্স হবে এবং এটা ইয়োর সাবজেক্ট এটা কম্পালসারি না অপশনাল এরপরে ইয়োর মেসেজ টেক্সট এরিয়া এটা একটা বড় মাল্টি লাইন টেক্সট বক্স হবে এবং এটার নাম হবে কি ইয়োর মেসেজ আর লাস্টে হবে সাবমিট যার মধ্যে উপরে লেভেল দেখাবে কি সাবমিট বাটনের উপরে দেখাবে স্যান্ড কথাটা এছাড়াও দেখেন এখানে এই যে ইউ ক্যান এডিট দ্য ফর্ম টেম্পলেট হিয়ার আচ্ছা এখানে আছে কি কি ফিল্ড আমরা সাধারণত যত ধরনের ফিল্ড ফর্মের ভিতরে ব্যবহার করতে পারি তার প্রায় সবগুলাই এখানে ব্যবহার করতে পারবো সেই সবগুলাই ব্যবহার করতে পারবো যেমন টেক্সট ইমেল ইউআরএল টেলিফোন নাম্বার ডেট টেক্সট এরিয়া ড্রপ ডাউন মেনু চেক বক্সেস রেডিও বাটন অ্যাকসেপ্টেন্স উইজেস হ্যাঁ ফাইল সাবমিট সবগুলো ফর্ম ফিল দিয়ে এখানে আসে আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তো আমি আপাতত এই কয়টা রেখেই কি করব সেভ করব আচ্ছা আমি সেভ তো করলাম তো আমি এসে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন এর পেজে আমি রিফ্রেশ করি কিন্তু দেখাচ্ছে না কেন দেখাচ্ছে না আর একটা কাজ আছে আর একটা কাজ কি দেখেন এটা সেভ করার সাথে সাথে উপরে এই জিনিসটা ছিল না কপি দিস শর্ট কোড অ্যান্ড পেস্ট ইট ইন টু ইউর পোস্ট পেজ অর টেক্সট উইজেট কন্টেন্ট অর্থাৎ আপনি এই কোডটা এই যে নিচে যে কি বলে ম্যাজিনটি কালারের একটা বার দেখা যাচ্ছে এইটার মধ্যে একটা কোড দেখাচ্ছে ব্রাকেটের মধ্যে এই ব্রাকেট সমেত ব্রাকেট সহ পুরো কোডটাকে কপি করেন তো আমি কপি করলাম সিলেক্ট করে মাউস দিয়ে এইভাবে সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করলাম তারপর কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম আপনি চাইলে মাউস দিয়ে এভাবে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে কপি করতে পারেন এটাকে আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে পারি যে কোনো পোস্টের ভিতরে পোস্টের ভিতরে ওই যে যেখানে আমরা ব্লক অ্যাড করেছিলাম পেজের মধ্যে যেখানে আমরা ব্লক অ্যাড করি সেখানে নর্মাল টেক্সট এর মতন প্যারাগ্রাফ নিয়ে আমরা এই এইটাকে কি করব জাস্ট পেস্ট করে দিয়ে আপডেট বা সেভ করে দিব ওই পোস্টটাকে ওই পেজটাকে 
আমি এটাকে সেভ করার সাথে সাথে এটা কিন্তু আসছে হ্যাঁ এখন আমি কি করব আমি যে পেজে এটাকে অ্যাড করতে চাই কোন পেজে কন্টাক্ট ফর্ম পেজে এই যে এই কন্টাক্ট ফর্ম পেজ আমি যেহেতু অ্যাডমিন প্যানেলে অলরেডি লগইন আছি এবং সেম ব্রাউজার সেম ব্রাউজারের অ্যাডমিন প্যানেলে লগইন আছি এইজন্য আমার এখানে এডিট দেখাচ্ছে তো আমি এখানে ক্লিক করে सिंपली এডিট পেজে চলে গেলাম কন্টাক্ট ফর্মের এডিট পেজে আসবে দেখেন কন্টাক্ট ফর্মের এডিট পেজে চলে আসলাম আরেকটা কাজ আছে দেখেন এখানে যদি না দেখায় তাহলে এখানে তো দেখাবেই দেখেন ওই যে এডিট পেজ আপনি যদি এখন কুকিং গাইডে থাকতেন তাহলে এইখানে ক্লিক করার সাথে সাথে কুকিং গাইড পেজের এডিট পেজ চলে আসতো তো আমি কন্টাক্ট ফর্মের পেজে আসলাম কন্টাক্ট আছে এডিট পেজে ক্লিক করলাম এইটা চলে আসলো এটা হলো টাইটেল টাইটেলের পরে আমি চাই ফর্মটা দেখাতে আমি কি করলাম এই যে এখানে পেস্ট করে দিলাম কন্ট্রোল ভি প্রেস করে কন্ট্রোল ভি এখানে ক্লিক করেছিলাম এই যে এরকম এরকম ছিল হ্যাঁ এরকম ছিল স্টার্ট রাইটিং অর টাইপ টু চুজ এ ব্লক এখানে ক্লিক করলাম তারপর কন্ট্রোল ভি প্রেস করছি অথবা আপনি মাউস পয়েন্টারে রাইট বাটন ক্লিক করে মাউস থেকে পেস্ট করে দেন পেস্ট এস প্লেন টেক্সট যা মন চাই করেন কোন সমস্যা নাই এটা হলো হওয়ার পর আমরা কি করতে হবে আমাদেরকে কোন সেটিং কিছু চেঞ্জ করতে হবে না জাস্ট আপডেট আপডেট করে দিলাম এইবার আমরা আবার ওয়েবসাইটের ফ্রন্ট এন্ডে যাই ফ্রন্ট এন্ডে অন্যতম একটা ট্যাব নিয়ে আমি কন্টাক্ট পেজে যাব বুম দেখেন জাদু না জাদু এই দেখেন এখানে ইয়োর নেম রিকোয়ার্ড ইয়োর নেম রিকোয়ার্ড কেন আসছে ওই যে স্টার দেয়া ছিল আমাদের শর্টকোট এই যে কন্টাক্ট ফর্মে শর্টকোট এই যে ইয়োর নেম রিকোয়ার্ড এই যে লেভেলটা দেখেন দেখেন তো এই লেভেল এটা আসছে কি জন্য এটা আসছে এই টুকের জন্য টেক্সট মানে হলো এটা একটা ইনপুট বক্সটা একটা টেক্সট টাইপ আমরা যদি যারা এই স্টেবল সিএসএস জানি ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে যদি এখানে দেখি ইনপুট টাইপ টেক্সট ইনপুট টাইপ টেক্সট কেন আসছে এই যে টাইপ টেক্সট ছিল এখানে এখানে টেক্সট কথা ছিল কথাটা ছিল স্টার আসছে স্টার এর কি জন্য আসছে এই যে এইখানে যদি আমি দেখি এই যে রিকোয়ার্ড দেখেন ক্লাসের ভিতরে অটোমেটিক আসছে রিকোয়ার্ড এরিয়া রিকোয়ার্ড ট্রু এই কথাটা আসছে এরিয়া রিকোয়ার্ড ট্রু এই কথাটা আসছে যদি আমি স্টার না দিতাম তাহলে এই দুইটা আসতো না কথা ইয়োর নেম মানে এই ফিল্ডের নাম হবে ইয়োর নেম এই যে দেখেন নেম আমি একটু বড় করে দিই দেখতে সুবিধা হবে দেখেন নেম ইয়োর নেম এই যে এখানে আচ্ছা আমি যদি এটাকে দেই ভি আই এস আই টি ইউআর ভিজিটর নেম লিখে সার্চ করি এবং ফ্রন্ট ইন্ডে এসে সেভ করে এটাকে সেভ করেছি সরি সার্চ না সেভ করলাম এই পোস্টটা এই পেজটাকে এই সেটিংসটাকে কি করলাম সেভ করলাম সেভ করার পর কন্টাক্ট পেজে আসলাম এসে রিফ্রেশ করলাম এখন দেখেন নেম আছে কি এই ফিল্ডের এই ফিল্ডার এই যে ফিল্ড এই ফিল্ডের ইয়োর নেম ফিল্ডের এখন বর্তমান নাম আছে কি ভিজিটর নেম তাহলে এইটুকের জন্য হলো এই সাদা এই বক্স ইনপুট বক্সটা আর লেভেলের জন্য হলো কি আমার এইটুকু তারপরে যথারীতি আছে ইয়োর ইমেল রিকোয়ার্ড ইমেল টাইপ ইনপুট বক্স ঠিক আছে এটা হলো টেক্সট টাইপ ইনপুট বক্স এটা হলো টেক্সট টাইপ ইনপুট বক্স টেক্সট এরিয়া টাইপ ইনপুট বক্স টেক্সট এরিয়া ইনপুট বক্স আচ্ছা তাহলে এখন আমার কি করবে ইমেল টাইপ রিকোয়ার্ড একটা ইমেল ইনপুট বক্স হবে ঠিক আছে আর হলো ইয়োর ইমেল নাম হবে তো আমি দুই নম্বর একটা চেক করে দেখি দেখেন ইনপুট টাইপ হলো ইমেল নেম হলো ইয়োর ইমেল এবং এখানে কি ক্লাস আছে ক্লাসের শেষে আছে এই যে রিকোয়ার্ড ক্লাসের মধ্যে আছে ঠিক আছে এবং এরিয়া রিকোয়ার্ড এটা আসছে রিকোয়ার্ড থাকার কারণে যদি আমি সেন্ট বাটনে প্রেস করি সাথে সাথে কি বলবে ওয়ান্ড অর ওয়ান অর মোর ফিল্ড হ্যাভ অ্যান্ড এর প্লিজ চেক অ্যান্ড ট্রাই গেইন এই যে দেখেন এখানে বলছে যে আপনার একা এক একাধিক ফিল্ডের মধ্যে প্রবলেম আছে আপনি চেক করেন চেক করে তারপরে আসেন আবার ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড মানে এখানে আপনাকে অবশ্যই কিছু না কিছু লিখতে হবে এই দুইটার মধ্যে কিছু না কিছু লিখতে হবে ওকে এই রকম 
যত ধরনের ফর্ম ফিল্ড আছে সব ধরনের ফর্ম ফিল্ড আমরা এখানে যুক্ত করতে পারবো আমাদের এই ফর্মের ভিতরে তো আমরা আপাতত সাবজেক্টটাকে কেটে দেই কেটে দিয়ে এই টেলিফোন নাম্বার টেল এটাকে আমরা যুক্ত করব কোথায় যুক্ত করব এইখানটাতে তো আমি কি করলাম এখানে ক্লিক করলাম আমি এখানে না চাইলে এখানে ক্লিক করলাম লাস্টে দিব এখানে আমি যুক্ত করব এখানে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করব ক্লিক করার পর টেলে ক্লিক করব টেল ফর্ম এরকম একটা জেনারেটর আসবে ফর্ম ট্যাগ জেনারেটর ঠিক আছে এই ট্যাগ জেনারেটরে এখানে আমি ফর্মটা কি মানে আপনাকে আপনি কি এরকম করতে চান যে সে এই যে নতুন ফিল্ড আমি দিচ্ছি এই ফিল্ডের ডাটা না দিয়ে ফর্মটা সাবমিট করতে পারবেই না এরকম করতে চান তাহলে রিকোয়ার্ড এটার নতুন একটা নাম জেনারেটেড নাম হলো মানে যেটা ওয়ার্ডপ্রেস এই প্লাগ ইনটা অটোমেটিক দিয়েছে সেটা হলো টেল হাইফেন সেভেন ফোর তো আপনি চাইলে অন্য নাম দিতে পারেন যেমন আমি দিলাম বিআইএসআই টিউ আর ভিজিটর টিএল ফোন ইএস ও এন ফোন অন্য একটা নাম দিলাম আচ্ছা এখানে আমরা অনেক সময় দেখি যে ফর্মের মধ্যে কিছু একটা দেখায় সার্চ কথা দেখায় অনেক সময় ফোন নাম্বার ইয়োর নেম ইয়োর ইমেল কথা দেখায় যেটা প্লেস হোল্ডার বলা হয় এই প্লেস হোল্ডার আমরা এখানে দিতে পারি বা ডিফল্ট একটা ভ্যালু আপনি সেট করে দিতে চাইলে এখানে দিতে পারেন তো আমরা জাস্ট হচ্ছে ইয়োর ফোন নাম্বার এরকম কথা থাকবে এবং যেটা প্লেস হোল্ডার হিসেবে দেখাবে আইডি অ্যাট্রিবিউট দরকার নেই ক্লাস অ্যাট্রিবিউট আপনি যদি এক্সট্রা ক্লাস যোগ করতে চান পারেন আমি নন রিকোয়ার্ড এই যে এইটুকু ঠিক আছে ইনসার্ট ট্যাগ এইটা দিলাম এই যে এখানে আমার চলে আসলো সেভ দিলাম সেভ হয়ে যাবে এখনই সেভ হয়ে গেল এখন আমি আবার আমার ফ্রন্ট ইন্ডিয়ার এই পেজে চলে আসলাম এখন এটাকে রিফ্রেশ দিলে সাবজেক্ট দেখতে পাবো না এই এইখানে বা এইটার পরে যে ইউ মেসেজের পরে এখান থেকে এটা চলে যাবে আর ইউ মেসেজের পরে টেলিফোন নাম্বারের জন্য একটা ফিল্ড দেখতে পাবো দেখেন সাবজেক্ট চলে গেছে এখানে ইউর ফোন নাম্বার এটা হলো প্লেস হোল্ডার এটা এই ইনপুট ফর্মটা ইনপুট ফিল্ডটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে এখানে যেমন ইউর মেসেজ লেখা দেখাচ্ছে এখানে নাই কেন আমরা লেবেল ব্যবহার করি নাই এই যে ফর্মের ট্যাগটা শুধু ব্যবহার করলাম ট্যাগটাই শুধু ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু এটার জন্য যে একটা লেবেল দরকার সেটা ব্যবহার করি নাই তো আমরা এরকম লেবেল ব্যবহার করতে পারি কিভাবে এখানে লিখব লেবেল এল এ বিই এল লেবেল তারপর ইয়োর পিএইস ওয়েন ফোন নাম্বার ঠিক আছে অথবা লিখতে পারি কি ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার লিখে এটাকে শেষ করতে হবে তাই না আমি জাস্ট এটাকে কপি করলাম পেস্ট করে দিলাম সেভ দিলাম ফোন নম্বর লেভেলটা চলে আসলো তাই না অনেক ইজি আচ্ছা এই সম্পর্কে আরো যদি আপনি আরো বিভিন্ন ফর্মের বিভিন্ন স্টাইলে ফর্ম বিভিন্ন ফিল্ড দিয়ে ফর্ম তৈরি করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন একটা স্পেস দিলে সুন্দর দেখাবে कत सुंदर भाव উইদাউট রাইটিং অ্যানিস কোড আমরা একটা ফর্ম তৈরি করে ফেললাম কত সহজে তো এইভাবে নতুন নতুন ফিল্ড আমরা যুক্ত করতে পারব তো আমি এটাকে এখানে সুন্দর করার জন্য এখান থেকে উঠায় নিয়ে এইখানে যুক্ত করব এবং সেভ বাটন এই যে উপরে যেরকম একটা আছে এখানে আছে স্ট্যাটাসের মধ্যে मोबाइल नम्बर लिखल सबकिन 
test ঠিক আছে দিয়ে আমি যদি send button এর চাপ দেই এটা কি হবে চলে যাবে কিন্তু যাচ্ছে না কি জানো there was an error trying to send your message please try again later আচ্ছা যদি আমার এটা লোকাল সার্ভারে হয় তখন এটা এররটা দেখাবে কি জন্য আমার লোকাল সার্ভারে কোনো ইমেল সার্ভার নাই ইমেল পাঠানোর জন্য ইমেল সার্ভার প্রয়োজন হয় ইমেল পাঠানোর জন্য ইমেল সার্ভার প্রয়োজন হয় যেহেতু আমার এখানে ইমেল নাই যখন আমরা অনলাইনে কাজটা করব ঠিক আছে যখন আমরা অনলাইনে কাজটা করব তখন আর এরকম এরর মেসেজ দেখাবে না দেখালে সেটার আর একটা কারণ আছে সেই কারণটা আমরা তখন দেখব আপাতত আমরা একটু সামনের দিকে ধরেন আপনার মেসেজটা সেন্ড হয়ে গেল সেন্ড হলে আপনি ইমেজ মানে একটা ইমেল পাবেন আপনার ইমেইলে কিন্তু সেই ইমেলটা কোথায় সেটআপ করব কোন ইমেইলে পাবেন কথা আসে না যে কোন ইমেইলে পাবেন কোন ইমেল সেটা হলো আপনি অ্যাডমিন হিসেবে লগইন করার জন্য যে ইমেলটা ব্যবহার করেন এই ওয়েবসাইটে সেই ইমেলে চলে যাবে সেটা আমি কোথায় দিতে পাচ্ছি দেখেন কি মেসেজ যাবে এগুলো আমরা দেখতে পাবো কোথায় এর পরে যে ফর্ম একটা ট্যাব আছে এমা এখানে আসার পরে এই যে একটা নিউ নিউ ফর্মে এডিট কন্টাক্ট ফর্ম এখানে আসার পরে এই যে যখন আমরা ফর্ম তৈরি করব এই পেজে আসার সাথে সাথে আমরা যে এই ফর্ম ট্যাব ট্যাব দেখতে পাচ্ছি এর পাশে আছে মেইল এর পাশে আছে মেসেজ এগুলো নিয়ে কথা বলি নাই এডিশনাল সেটিংস তো আমি প্রথমে কি করব লাস্টে আসি এডিশনাল সেটিং ইউ ক্যান অ্যাড কাস্টমাইজেশন কোড স্নিপস হিয়ার ফর ডিটেইল আচ্ছা এখানে এই ডিটেইলসটা আপনারা দেখে নিন তো আমি এর পরের ট্যাবে যাই ঠিক আছে মেসেজ ঠিক আছে মেসেজে কি অ্যাডভান্স জিনিসটা আসলে আজকে আমি স্কিপ করতেছি এর জন্য বলছি না ঠিক আছে মেসেজে আসলে ধরুন আমি এখানে সাবমিট বাটনের চাপ দেওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন ফর্মে দেখবেন थैंक यू ফর সাবমিটিং দা ফর্ম এরকম মেসেজ দেখায় দেখায় না সেই মেসেজটা এটা সেন্ডার মেসেজ ওয়াজ সেন্ড सक्सेसফুলি যখন सक्सेसফুলি সেন্ড হবে ফর্ম তখন এই মেসেজটা আপনি পাবেন এই ফর্মের ক্ষেত্রে তারপর কি আছে সেন্ডার মেসেজ ফেইল টু সেন্ড আচ্ছা এই যে মেসেজটা কি আমরা পাচ্ছি না দেখেন তো একটু কপি করলাম মেলানোর জন্য পেস্ট দেখেন सेम মেসেজ देयर वाज एन एरर অর্থাৎ সেন্ডার মেসেজ ফেইল টু সেন্ড অর্থাৎ যখন আপনার এই যে আমি সাবমিট বাটনে চাপ দেব কিন্তু যাবে না যখন ফেল হবে তখন এই মেসেজটা দেখাবে কিন্তু এইটা আমরা চেঞ্জ করে আমাদের মন মত অন্য কোন মেসেজ দেখাতে পারি তো আমি কি করলাম আমি এখানে চেঞ্জ করে দিলাম এই মেসেজটা প্লিজ সি আই সি চেক ইওর সি ও ডাবল এন এ সি কালেকশন এই কালেকশন এই কথাটা লিখে দিলাম দিয়ে সেভ দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি ট্রাই করি দেখেন देयर वाज एन एरर ट्राई टू सेंड योर मैसेज प्लीज चेक योर कनेक्शन इट्स अ नो गो दे प्रमाण नो गो दे कास कोलो साथे साथे ठीक है से करंट एर मदन कास करे अच्छा एक पर ऐसे वैलिडेशन एरर अकर्ड अच्छा वैलिडेशन की यदि ए जे इखाने हम एक फॉर्म भर ना दे ताहले ए जे द फील्ड इज रिक्वायर्ड এগুলোকে বলা হয় ভ্যালিডেশন কোন ভুল ভ্রান্তি থাকলে সেগুলো মেসেজ দেয় এগুলো ভ্যালিডেশন এগুলো নিচে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেটিংস আছে এগুলো আরেকটু সময় কাজ করলে তারপর আপনার বুঝলে সুবিধা হবে তবে এখন আপাতত এই দুইটাই আপনার সুবিধাই যথেষ্ট এরপর আছে মেইল ট্যাব এখানে কি আছে এখানটা একটু গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা যখন একজন এখান থেকে ইমেলটা সেন্ড করবে এই মেসেজ ফর্মটা ফিল আপ করে সেন্ড বাটন ক্লিক করবে তখন আমি একটা ইমেল পাবো বা অ্যাডমিন একটা ইমেল পাবে সেই ইমেলটা হলো এটা এই যে আসলাম পাটওয়ারি বিডি এট দা রেট অফ জিমেইল ডট কম এই ইমেলে একটা ইমেল চলে যাবে ঠিক আছে তখন আমার ইমেলে আমি ইমেল যখন অন করব তখন আমি পাবো যে ফুড ব্লগ ফুড ব্লগ এইটা সাব ফর মানে এখান থেকে একটা ইমেল পাঠানো হয়েছে ফুড ব্লগ সাবজেক্ট অর্থাৎ এই যে এখানে একটা সাবজেক্ট ফিল্ড ছিল সেই ফিল্ডের কথা বলা হচ্ছে এর জন্য ব্র্যাকেট এই যে এভাবে ব্র্যাকেট রিপ্লাই টু 
reply two. अच्छा जेतो हमारे subject field नाई form भी तो रहे ताले हमरा इटा कर दिवो। हमारे मोन मोतो नाम रहे कने एक टा V I S I एक टा subject लिखे दिदे बारी visitor of from food biology blog your email reply to अर्थात आमा के तो ईमेल मैंने एडमिन के तो एक ने ईमेल कोर भी ईमेल एक टा एडमिन पावेन शायद शायद जीनी ईमेल करते से विजिटर यूजर बा कस्टमर शेव एक टा ईमेल पावे ये इसे में मिलते हैं रिप्लाई टू ये इकने लगा से तार ईमेल एड्रेस और तब जीनी ये इकने जो ईमेल योर ईमेल इकने जो आज जेटा दीपे श from subject message ये पूरा टक्के टे अपनी आमार में तो ना क्या message लिखते पारी अथवा आमे जो दी चाय जे आमे email ए पाबो जे के आमा के message करते तन नाम हाँ तार subject बा तार email address की शेकी message पढ़े ना शेटा वो email ए थाक बे ताले ये भावे हमें दीते पारी ठीक है सर short code बट्टे आगे नाम दिए शुद्ध नामे नाम दिया हमें ये भावे दीते पा� हमें ये खाने अमार आरो किसी टेक्स्ट हमें लिखे दीते पारी और जहाँ मंचाय विषय टा लिखे सेव दिले ठीक है सर सेव दिले पारे ये खाने किसी सेटिंग्स ऐसे एक लम्बे आकर ना पता तो और बोल बोना सेव दर शादे जाते भविष्य ते जोखन एक पौर एक सेव दर पौरे जोखन कोनो यूजर बा विजिटर ये खाने ऐसे सेंड बटन तो आप तो तो आज के ए कांटेक्ट फॉर्म में ए जो कोई फॉर्म कांटेक्ट फॉर्म में आप लोग निजरा की वजह विभिन्न फॉर इनपुट फील्ड ऐड करे फॉर्म पर तोड़ी करा जाए हाँ चेस्टा कर बन बाबर को मारे चेस्टा कर बन बाबर करा जो ना ठीक है सर तो इनस्टॉल टक की वजह हुए कलो शर्ता में देखा लामी जस्ट ब इखान तक के आमी ऐड नहीं होते क्लिक कर लाम इखाने आमी पूरा टके डिलीट करे अमार पुरे जनियो फॉर्मेट फील्ड दिया दिया हाँ फॉर्मेट फील्ड इखान तक के ऐसे ईमेल जो दिच्छा ना अपने इखाने रिकॉर्ड कीना दीपन ना कि डिफ़ॉल्ट फिलो हो बे शिटा दीपन हाँ एट्रिब्यूट दीपन इखाने दीपन दिया � SUV MIT submit दिलाम level दिए ऐसे submit है ये भावे दिए आपने क्या कर बन former field गुला layout मतलब set कर बन field अब ये कर बन set कर कर बन field ये add कर लेन add करो for आपना रेखा ने add minute email बाद जे email है आपने email टा पेते चां शे email टा set कर बन from टा set कर बन subject टा set कर बन additional टा प्रयोजन हुले जा कर बन ना कोले नहीं मैसेज बॉडी डा सेंड कर सेव कर लें सेट कर लें यार पर मैसेज टा आपने जब शादरों तो करेना क्यों बेशी भागे करेना ये भावे जहाँ से इटे ही भालो स्टैंडर्ड एक टा टेक्स्ट तो आपने अब टाइटल टा दीवन अब उसे प्रथम ही दिए सेव कर दें सेव करा शादर शादी किया भें आपने एक टा अमित देखने दे एक्स वाई ज कॉपी कर दें, कॉपी करें, आपना जे पेज़ आपने फॉर्म टा शो करते चाचन, जे फॉर्म, जे पेज़ आपने फॉर्म टा देखाते चान, जे खाने देखाते चान, जे खाने देखाते चान बाद जे पेज़ देखाते चान, दरन नामी कॉन्टैक्ट पेज़ ऐकन देखाते चाची, नामी ओन पेज़ की ट्राई करें देखी, कॉन्टैक्ट फॉर्म तो मतलब हमें ट्राई करते हैं एडिट पेज क्लिक कर लाम ये एडिट पेज अबाउट असर एडिट पेज चले आश्लो तो हमें ये प्रथम पैराग्राफ ए टार पौरे ए टार आगे अथवा ये लाल टार भीतर ही हाँ हमें अथवा ये टार पौरे हमें ऐड कर बो तो ले इकने क्लिक करे एक टार पैराग्राफ लिए निभो अथवा हमें ऐड कर सकते बारे इकने ऐड करे ये 
অন্য কিছুই না জাস্ট প্যারাগ্রাফটা নেবেন নেওয়ার পর পেস্ট করে দেন কাজ শেষ আপডেট করেন এখন যদি এইটার পেজে প্রিভিউতে আমরা যাই এই দেখেন এই যাচ্ছে দুটা ফিল্ড নিয়ে একটা সাবমিট বাটন যেহেতু লেভেল তাই নেই এইখানে যেহেতু লেভেল অ্যাড করি নাই কোনো কথা অ্যাড করি নাই এই জন্য এরকম লেভেল অ্যাড করবেন লেভেল চলে আসবে নামের প্রথমে প্লেস হোল্ডার অ্যাড করতে চাইলে সেটাও পারবেন কিভাবে সেটাও দেখা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি তাহলে একটা কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন ফর্ম দিয়ে তৈরি করা ফর্মকে আমরা আমাদের ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটের যে কোনো পেজে আমরা যুক্ত করতে পারবো পারবো না যে কোনো পেজে যে কোনো জায়গায় কি ঠিক আছে তাহলে এই শর্টকোডটাই শুধু আমাদের লাগবে আচ্ছা যদি আপনি এখান থেকে বের হয়ে যান এই এডিট পেজ থেকে আমি যদি বের হয়ে যাই কারণ আমি একটু আগে কাজ করছিলাম ওয়েবসাইটটা মানে অ্যাডমিন প্যানেল থেকে লগ ইন চলে গেছিলাম আবার ওপেন করলাম তাহলে কিভাবে করব আবার এখানে অন্য কোনো মেনুতে চলে গেছে তাহলে এখানে আবার আসবেন কিভাবে এই যে কন্ট্রাক্ট ফর্মে ক্লিক করে এরকম আসবেন লিস্ট দেখাবে ফর্মের লিস্ট পাবেন ঠিক আছে লিস্ট পাইলে এই যে দেখেন প্রত্যেকটা নামের বরাবর রো বরাবর ওই ফর্মের শর্টকোড আছে ঠিক আছে ওই ফর্মের শর্টকোড পাবেন সেই শর্টকোডটা এখান থেকে আপনি কপি করে নিবেন কন্ট্রোল সি অথবা রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে ক্লিক করলেই এখানে মাউস পয়েন্টে দিয়ে একটা লেফট বাটনে একটা ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হয়ে যায় প্রথমবারই রাইট বাটন ক্লিক করে কপি এরপর যেখানে সেভ করবে সেখানে এসে পেস্ট করে দিবেন যেখানে শো করতে চান ফর্মটা এই হলো কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন ওয়েবসাইটে যুক্ত করার ওয়ে এখন আচ্ছা এখন আমাদের আর একটা বিষয় ছিল আলোচনা করার সেটা হলো উইজেড তাই না উইজেড নিয়ে আলোচনা করার বিষয় ছিল তো উইজেড নিয়ে আলোচনা করব উইজেডটা কি আসলে আমাদের একটু বোঝার বিষয় আছে ধরেন আমি যদি অ্যাবাউট আস পেজে যাই তাহলে আমি কি আশা করব অ্যাবাউট আস পেজে গেলে আমরা আশা করব যে অ্যাবাউট আস সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন কন্টেন্ট থাকবে কি অ্যাবাউট আস সম্পর্কে আমাদের সম্পর্কে ইনফরমেশন থাকবে আচ্ছা আমি যদি কুকিং গাইডে যাই তাহলে কুকিং গাইড নিয়েই লেখালেখি থাকবে আর্টিকেলটা হবে কি কুকিং গাইড নিয়ে কন্ট্যাক্ট পেজে যাই কন্ট্যাক্ট পেজে গেলে আমি কন্ট্যাক্ট ফর্ম আমার অ্যাড্রেস ম্যাপ এগুলো পাবো শুধু কি এগুলাই পাই একটা পেজে না এর পাশাপাশি আরো অনেক কিছু পাই যেমন আমরা যদি কোন একটা ওয়েবসাইটে ঢুকি থিম ফরেস্ট এর একটা প্লাগ ইন যে কোনো ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন ওপেন করে বোঝার জন্য বা আমরা যদি বাংলা কোনো পত্রিকা ঢুকি প্রথম আলো সবচেয়ে পপুলার পত্রিকা ঢুকি তাহলে আমি এইটাতে যখন ক্লিক করলাম এই যে লিঙ্কটাতে যখন আমি ক্লিক করলাম তখন আমি কি আশা করতেছিলাম আমি আশা করতেছিলাম যে এই সম্পর্কিত পুরা নিউজটা পড়বো আমি কিন্তু পুরো নিউজটাই এখানে পাচ্ছি কিন্তু এর পাশাপাশি আমি আরো কিছু ইনফরমেশন পাচ্ছি এই নিউজ সম্পর্কিত সেটা কিরকম দেখেন এই পাশে একটা লিস্ট দিচ্ছে নিউজের লিস্ট ছোট্ট একটা নিউজ লিস্ট লেটেস্ট নিউজের একটা লিস্ট দিচ্ছে এটা হলো একটা উইজেড 
এটা হলো একটা উইজেড একটা পেজে যে আর মানে যে সম্পর্কিত কন্টেন্ট থাকার কথা তার পাশাপাশি যদি অন্য কন্টেন্টও থাকে ঠিক আছে তাহলে সেটা হলো উইজেড এই উইজেড ব্যবহার করে আমরা অন্য কন্টেন্ট মানে অন্য কন্টেন্টের কিছু ইন্ট্রো বা শর্ট ডেসক্রিপশন বা লিংক আমরা এখানে প্রোভাইড করতে পারি এই সাইডে বা ডান সাইডে বাম সাইডে উপরে নিচে বিভিন্ন জায়গায় আমরা ওই পেজের মধ্যে অ্যাড করে এই মানে কন্টেন্ট গুলাকে শো করাইতে পারি বা লিংক গুলাকে শো করাইতে পারি টেক্সট কে শো করাইতে পারি ছবি কে শো করাইতে পারি তো সাধারণত ব্লগ ওয়েবসাইটে যেটা হয় ধরেন আমি অ্যাবাউট আস পেজে আসি বা ব্লগ পেজে আসি ডান্সা এখানে ব্লগ এর লিস্ট দেখাচ্ছে হ্যাঁ এখানে লিস্ট দেখাবে এই সাইডেও দেখাবে যে মোস্ট পপুলার কি বলে নিউজ বা মোস্ট পপুলার পোস্ট যেহেতু ব্লগ পোস্ট মোস্ট পপুলার পোস্ট রিসেন্ট পোস্ট এরকম দেখাতে পারে তো সেগুলো আমরা কি দিয়ে করব উইজেট দিয়ে করব তো কত ধরনের উইজেট আছে অনেক ধরনের উইজেট আছে ঠিক আছে অনেক ধরনের উইজেট আছে আমরা একটা একটা করে ব্যবহার করে করে দেখব তবে আপাতত আমি এক দুইটা ব্যবহার করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে ব্যবহার করব কোথেকে ব্যবহার করব এর জন্য আমাদেরকে যেতে হবে উইজেট ব্যবহার করার জন্য অ্যাপিয়ারেন্স উইজেট এর আগে আমরা কাস্টমাইজ মেনুস থিমস এগুলো নিয়ে কাজ করছি এগুলোতে এই পেজ গুলো আমরা এই পেজ গুলো আমরা ব্যবহার করেছিলাম তো আমি আমি এখন কি করব অ্যাপিয়ারেন্স থেকে উইজেট এখানে ক্লিক করব অ্যাপিয়ারেন্স থেকে উইজেটে ক্লিক করার পর থিম অনুযায়ী প্রত্যেকটা থিমেরই নির্দিষ্ট কিছু জায়গা থাকে যে জায়গাগুলোতে উইজেট গুলা যোগ করা যায় মানে অ্যাড করা যায় আপনি চাইলেন আর যে কোনো জায়গায় অ্যাড করতে করলেন এটা হবে না অ্যাড করতে পারবেন না আপনি সেরকম সুযোগ আপনি পাবেন না তার মানে থিম অনুযায়ী কোথায় কোথায় উইজেট সেট করবেন সেটা চেঞ্জ হবে এক একটা থিমে এক এক জায়গায় এই উইজেট গুলো যোগ করার বা অ্যাড করার সুযোগ থাকে যেমন আমরা বর্তমানে যে থিমটা ব্যবহার করতেছি এই যে এই থিমটা ব্যবহার করতেছি এই ফর এই থিমের দুইটা পজিশন আছে এটা মিস্টেক হয়েছে ঠিক আছে তো তো দুইটা পজিশন আছে একটা হলো ফুটার ওয়ান একটা হলো ফুটার টু এই দুইটা পজিশনে শুধুমাত্র আমরা কি করতে পারবো উইজেট যুক্ত করতে পারবো অ্যাড করতে পারবো কি কি ধরনের উইজেট আছে আর্কাইভ আর্কাইভ এর কাজ কি এ মান্থলি আর্কাইভ অফ ইউর সাইট পোস্ট অর্থাৎ আপনার সাইটে যে পোস্ট গুলা হবে এক মাসের সেই পোস্ট গুলা একটা লিস্ট আকারে দেখাবে কোথায় দেখাবে পজিশন ফুটার ওয়ান আচ্ছা ফুটার ওয়ান পজিশনটা কোথায় যেখানে দেখেন সার্চ রিসেন্ট পোস্ট রিসেন্ট কমেন্ট এটা একটা এইখানে তিনটা উইচেট আছে দেখেন একটা দুইটা তিনটা এই যে প্রত্যেকটার ডিটেলস আবার এখানে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পারবো ঠিক আছে এখানে প্রথমে হলো অ্যাভেলেবেল উইজেট দেখেন অ্যাভেলেবেল মূলত দুইটা মানে কলাম থাকে এই পুরো গ্রে এরিয়াটা একটা হলো অ্যাভেলেবেল উইজেট আর একটা হলো উইজেট এরিয়াস যতগুলো এরিয়া থাকবে এখানে এরকম দেখাবে তো এখানে কি কি আর্কাইভ অডিও ক্যালেন্ডার ক্যাটাগরি কাস্টম এস্টিমেল গ্যালারি ইমেজ মেটা নেভিগেশন মেনু হ্যাঁ পেজেস রিসেন্ট পোস্ট কমেন্টস রিসেন্ট পোস্ট আর এস এস সার্চ ট্যাগ ক্লাউড টেক্সট ভিডিওস এইরকম আরো অনেক থাকতে পারে তবে যেগুলো আছে এগুলো হলো ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্ট ডিফল্ট উইজেটস তো 
আমি চাচ্ছি যে আমার ওয়েবসাইটে ফুটার এরিয়াতে যেহেতু দুইটা এরিয়াই আছে থিমে থিমের উপর ভিত্তি করে যেহেতু এক্সট্রা পজিশন নাই আমি আর আপাতত ব্যবহার করতে পারছি না অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবো না এই উইজেট গুলোকে এই দুইটা জায়গাতেই শুধুমাত্র আমার ব্যবহার করতে পারবো আমি দেখা শো করতে পারবো সার্চ বাটন যদি আমি শো করতে চাই সার্চ বক্স তাহলে এইরকম কি করব আমার এখানে ফুটার ওয়ানে সার্চ দেখাচ্ছে আমি যাই ওয়েবসাইটের যদি নিচে যাই ফুটার এরিয়া যেহেতু নাম আছে তাহলে ফুটারে থাকবে এই যে দেখেন তাহলে এইটা হলো ফুটার এরিয়া ওয়ান এরিয়া রিসেন্ট পোস্ট রিসেন্ট কমেন্ট রিসেন্ট পোস্ট রিসেন্ট কমেন্ট তার মানে এই থিমের মধ্যে এই পজিশনটাকে দুইটা ভাগে ফুটার পজিশনকে দুইটা ভাগে ভাগ করা আছে এইটুকু এরিয়া হলো আপনাদেরকে কিভাবে বোঝাই যুক্ত করি তাহলে সেটা দেখাবে এই এই লাইনে এই কলামে আর যদি আমি এই কলামে যুক্ত করতে চাই তাহলে আমার যুক্ত করতে হবে কোন কলামে কোন এরিয়ার ভিতরে টু এরিয়ার ভিতরে তো আমি কি করি আপাতত এগুলোকে ডিলেট করে দিই ডিলেট করার জন্য এই যে এখানে ক্লিক করবেন অথবা এই টাইটেল উপরে উইজেডের টাইটেল উইজেডের সেটিংস এটা হলো টাইটেল আবার দেখাই এই তো উইজেড উইজেডের এটা হলো টাইটেল সরি এটা এইটুকু হলো টাইটেল আর এটা হলো এই উইজেডের সেটিংস তো আমি কি করব টাইটেল এর টাইটেল দিতে পারি ওই যেটা সব ওই যেটাই এরকম সেম জিনিস থাকবে তা না ওই যেটা অনুযায়ী এটার সেটিং এস এর ইয়াগুলো থাকবে আমি এগুলোকে ডিলিট করে দেই আপাতত ডিলিট করে দিলাম এক্সট্রা কোন সেভ বাটন টাটন কিছু নাই হয়ে গেল রিফ্রেশ করলাম দেখেন ফুটার ওয়ান এর যে জিনিসগুলো ছিল সব চলে গেছে যার কারণে ফুটার টুটা একেবারে বাম দিকে চলে আসছে আচ্ছা এখন আমি ফুটার ওয়ান এর মধ্যে কি করব আর কাইভ যুক্ত করব কিভাবে তো এইভাবে করা যায় একটা হলো এখানে এটাকে ড্রাগ করব এইভাবে ধরে নিয়ে এসে এখানে ছাড়বো ছাড়ার সাথে সাথে এই দেখেন বর্ডার এরিয়া হয়ে এটা দেখাচ্ছে যে এখন ছাড়লে আপনার এখানে আসবে ছেড়ে দিলাম সাথে সাথে এখানে আমার দেখাচ্ছে এখন টাইটেল যুক্ত করতে পারি কিভাবে কিরকম টাইটেল এই যে এরকম নাম নাম দেখাবে যেমন এই যে এখানে আর কাইভ দেখাচ্ছে ঠিক আছে আমি এখানেও নাম দিতে পারি যে মাই একটা নাম দিলাম আচ্ছা সেভ দিয়ে দিলাম নর্মাল সেভ করার সাথে সাথে এখানে আমার এই দেখেন ওটার ওয়ান এরিয়াতে কি দেখাচ্ছে আর কাইভের কারণে এই যে লিঙ্কটা আসছে অর্থাৎ এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে জুন মাসে জুন দুই জুন দুই হাজার বিশে দেখেন মান্থ জুন দুই জুন দুই যে আর্টিকেল গুলো আমি পাবলিশ করেছিলাম তার বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমি বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী দুই হাজার বিশের জুন মাসে যে আর্টিকেল গুলো পাবলিশ করেছিলাম তা আমি এখানে দেখতে পারবো লিস্ট টাকারে এই যে দেখেন প্রথমটা করেছিলাম কি কোন ক্যাটাগরিতে ট্রাভেল ক্যাটাগরিতে একটা রেসিপিতে এইটা করেছিলাম রেসিপির আন্ডারে এই আর্টিকেলটা করা হয়েছিল ফুডের আন্ডারে দেখেন এগুলো করা হয়েছিল তো এইভাবে আপনি যদি আজ থেকে দশ মাস এগারো মাস বারো মাস দুই মাস হ্যাঁ দুই বছর তিন বছর পরে আপনার যদি ওয়েবসাইটটা থাকে আর যদি আপনি এইভাবে উইজেট তৈরি করে আপনি দেন তাহলে আপনার ভিজিটররা এইভাবে কি করতে পারবে বছর আগের মাস আগের হ্যাঁ পোস্ট গুলা এইভাবে তারা পড়তে পারবে ক্যাটাগরি অনুযায়ী সার্চ করে আর কাইভ থেকে পড়তে পারবে আচ্ছা এটা গেল একটা উইজেট এই উইজেটটাকে আমরা এখানে উইজেটটা দেখতেছি দেখছি কিভাবে দেখছি 
এখানে একটা একটা করে লিস্ট আসবে হ্যাঁ জুন কি জুন 2020 তারপরে জুলাই 2020 তারপরে জুন জুলাই আগস্ট 2020 এভাবে দেখাবে আচ্ছা আরেকটা হলো একাধিক না নাই যেহেতু সেটা এটা বুঝতে একটু কষ্ট হবে আরেকটা হলো ডিসপ্লে অ্যাজ ড্রপ ডাউন অর্থাৎ এটা কি ড্রপ ডাউন আকারে দেখাবে যদি এরকম সেরকম হয় ড্রপ ডাউনের মত হয় তাহলে ড্রপ ডাউন থেকে যখনই আপনি কোনো কিছু সিলেক্ট করবেন সাথে সাথে ওইখানে চলে যাবে ওই পেজে চলে যাবে ঠিক আছে আর আসলে হলো শো পোস্ট কাউন্ট অর্থাৎ এটা দিয়ে যদি আমি সেভ দেই তাহলে জুন 2020 এই মাসে কতগুলো পোস্ট আমি করেছিলাম তার একটা সংখ্যা এখানে দেখাবে জুলাই মাসে কতগুলো করেছিলাম তার সংখ্যা দেখাবে এইভাবে প্রত্যেকটার পাশে এই যে সিলেক্ট এ দেখেন ড্রপ ডাউন আসলো কি জন্য কারণ আমি এই চেক বক্সটা সিলেক্ট করেছিলাম ডিসপ্লে অ্যাজ ড্রপ ডাউন এটা কারণে আচ্ছা এটার পাশাপাশি আসছে কি তিন অর্থাৎ জুন দুই আমি তিনটা পোস্ট করেছিলাম তো আমি ড্রপ ডাউনটা তুলে দেই সেভ দিলাম এখানে এসে রিলোড দিলাম এখানে জুন দুই হাজার বিশে তিনটা পোস্ট করেছিলাম তার জন্য তিন আসছে যদি আমি আরো করি তাহলে আরো আসবে আচ্ছা এই একটা আর্কাইভ একটা আমি কি করলাম উইজেট ব্যবহার করলাম তো আমি এরপরে আর একটা ব্যবহার করি সেটা কি ক্যাটাগরি আমি কি করব ডিস এই যে লিস্ট এ লিস্ট অফ ডেসক্রিপশন কিন্তু নিচে অথবা ভিতরেও থাকতে পারে এ লিস্ট অর ড্রপ ডাউন অফ ক্যাটাগরিজ আপনার ওয়েবসাইটের পোস্টের যে সকল ক্যাটাগরি আপনি তৈরি করেছেন তার নাম লিস্ট আকারে আপনি পাবেন লিঙ্ক পাবেন ঠিক আছে তা আমি ফুটার ওয়ান এ যুক্ত করতে চাই যদি আপনি ফুটার টু তে চান তাহলে ফুটার টু তে এইভাবে সিলেক্ট করে অ্যাড ওই যেটা ক্লিক করতে পারেন আর একটা দেখাচ্ছিলাম কিভাবে দেখিয়েছিলাম এইভাবে এখান থেকে এটাকে ধরে আপনি এখানে ছাড়বেন অথবা এখানে ছাড়বেন যে পজিশনে চান সেই পজিশনে এখানে ছেড়ে দিবেন তা আমি প্রথমে তো দেখিয়েছিলাম ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমি আপাতত এখন এইভাবে দেখাচ্ছি ফুটার ওয়ান আমি শো করতে চাই कतगुलिज যেহেতু আমরা এই যে এখানে কোথায় কোন ক্যাটাগরি বুঝছেন এই যে এখানে ক্যাটাগরি এই যে এই ক্যাটাগরি পোস্টের আন্ডারে ক্যাটাগরি এখানে কটা কটাগরি তৈরি করছিলাম কুকিং টেকনিক ফুড রেসিপি ট্রাভেল আর হলো আনক্যাটাগরাইজ আনক্যাটাগরাইজ দেখাচ্ছে না আর একটা তিনটা দেখাচ্ছে কেন ফুড রেসিপি ট্রাভেল হ্যাঁ তিনটা দেখাচ্ছে কারণ হলো কুকিং টেকনিক এইটার কোন পোস্ট আমি এই ক্যাটাগরির কোন পোস্ট তৈরি করি নাই এই ক্যাটাগরি আন্ডারে কোন পোস্ট আমি তৈরি করি নাই যার কারণে এখানে এই ফ্রন্ট ইন্ডে ক্যাটাগরিজের আওতায় এই 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 ক্যাটাগরিটা শো করছে না আচ্ছা এইখানে লিঙ্ক দেখাচ্ছে কেন ফুডে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে ফুড ক্যাটাগরির যত পোস্ট আছে সেই পোস্ট গুলার একটা লিস্ট আমি দেখতে পারবো ঠিক আছে রেসিপিতে ক্লিক করলে রেসিপির যত পোস্ট আছে সেগুলো আমি ক্লিক করব যেমন আপনি কোন একটা পত্রিকায় ঢুকলে পান স্পোর্টস এন্টারটেনমেন্ট এগুলো কি এক একটা ক্যাটাগরি তো লেখা থাকে স্পোর্টস লেখা থাকে এন্টারটেনমেন্ট আপনি এন্টারটেনমেন্টে ক্লিক করলে এন্টারটেনমেন্টের যাবতীয় নিউজ গুলা লিস্ট পান কিন্তু হ্যাঁ লিস্ট পান সেরকম স্পোর্টস এ ক্লিক করলে স্পোর্টস এর যত নিউজ আছে তার লিস্ট পান ঠিক এটাও সেম জিনিস যদি আপনি ভবিষ্যতে কুকিং টেকনিক নিয়ে কোন পোস্ট তৈরি করেন এই ক্যাটাগরি ব্যবহার করেন তখন এখানে এই ক্যাটাগরিটাও দেখাবে বোঝা গেল তো এরপরে আছে শো হায়ার কি শো হায়ার কি মানে যদি আপনার কোন ক্যাটাগরির আন্ডারে আবার সাব ক্যাটাগরি থাকে সেটাও এখানে দেখাবে যেহেতু আমাদের বর্তমানে কোনো সাব ক্যাটাগরি নেই সুতরাং এটা দেওয়া না দেওয়া সমান কথা ড্রপ ডাউন একটু আগে দেখেছিলাম এখানে একটু ভালো বোঝা যাবে ড্রপ ডাউন দিলে এই যে একটু আগে যে একটা লিস্ট ছিল সেই লিস্টটা চলে গিয়ে এটা পরিবর্তন কনভার্ট হয়ে হবে একটা ড্রপ ডাউন এখান থেকে আমি যদি রেসিপি যে ক্লিক করি তাহলে তাহলে রেসিপির ক্যাটাগরির পেজটা চলে আসবে দেখেন ক্যাটাগরি রেসিপি যত আর্টিকেল আছে সব ক্যাটাগরি রেসিপির রেসিপি ক্যাটাগরিতে 
যদি একটা করে আছে একটাই থাকবে একাধিক থাকলে লিস্ট আকারে একটাই একাধিক আসবে তাহলে আমি আচ্ছা এখন আপনি চাইলে এটাকে এই ফুটার ওয়ান এরিয়ার ভিতরে রাখতে পারেন ক্যাটাগরিজটাকে চাইলে এটাকে এইভাবে ড্রাগ করে মাউস দিয়ে ধরবেন ঠিক আছে মাউস দিয়ে লেফট বাটন দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে এইভাবে আপনি অন্য এরিয়াতে নিয়ে ছেড়ে দিবেন আমি আগের আগের জায়গায় ফিরে আসি ঠিক আছে জাস্ট ছেড়ে দেন তারপর কোন কিছু সেভ করার নাই জাস্ট এইখানে আসে এই যে দেখেন নিচে চলে যাই নিচে একবার নিচে আসে দেখবেন ইফেক্ট এই যে ক্যাটাগরিজ আসছে সবার উপরে আর অর্ডার প্রথমে আছে ক্যাটাগরিজ তারপরে আর্কাইভ ফুটার টু তে দেখেন প্রথমে আছে ক্যাটাগরি তারপরে আর্কাইভ তারপরে ক্যাটাগরিজ মেটা এগুলো এই উইজেট গুলো আছে তো আমি চাইলে প্রথমে আর্কাইভ আনলাম তারপরে ক্যাটাগরিজ তারপরে মেটা তারপরে ক্যাটাগরি আমার এখানে কোন সেভ দেওয়ার অপশন নাই জাস্ট পরিবর্তন করলে অটো সেভ হয়ে যাবে এখানে অটো সেভ সব অটো সেভ হম দেখেন আর্কাইভ ক্যাটাগরি মেটা ক্যাটাগরিজ তো এইভাবে আমরা নতুন নতুন আর্কাইভ যে কোনো পজিশনে অ্যাড করে প্রয়োজনীয় পজিশনে অ্যাড করে আমরা ওয়েবসাইট কে সাজিয়ে নিব ঠিক আছে প্রশ্ন আসতে পারে যেখানে লাল কালার নীল কালার এগুলো থিমের কারণে থিমে যেরকম ভাবে থাকবে সেরকম ভাবে আসবে এখানে আমাদের কোন এই মুহূর্তে আমাদের যে মানে শেখার যে স্টেপে আমরা আছি সেই স্টেপে আমাদের এখানে কোন কাজ নেই ঠিক আছে অ্যাডভান্স আরো বেশি যখন শিখব তখন আমরা দেখব যে এই টু এইগুলো সব পরিবর্তন করা যায় কিভাবে করা যায় তখন আমরা দেখব অ্যাডভান্স যখন যাব তখন তো আমরা কিভাবে দেখলাম যে কিভাবে উজের অ্যাড করা যায় কিভাবে উজের ডিলেট করা যায় ডিলেট করা যায় কিভাবে ভুলে গেছে নাকি আবার দেখাবো এই যে এরিয়াতে আসবেন যদি এরকম থাকতে পারে ঠিক আছে এই যে ক্লিক করবেন উপরের দিকে আছে মানে কি সব এখানে খোলা দোকান খোলা ঠিক আছে আর যদি নিচের দিকে ক্লিক এটা নিচের দিকে থাকে আরো চিহ্ন তার মানে কি নিচে অনেক কিছু আছে দোকান বন্ধ আছে খোলেন এই দেখেন অনেক কিছু ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে ডিলেট করে দেয় একটা জিনিস বোঝাই দেখেন হ্যাঁ এখানে কিন্তু কিছুই নাই মানে কি উইজেট নাই উপরের দিকে আছে মানে দোকান খোলা কিন্তু দোকান খালি দোকানের ভিতরে কিছুই নাই আর এরকম মানে কি দোকান বন্ধ অনেক কিছু আছে দোকানে তো আমি এই ক্যাটাগরিটাকে এখানে নিয়ে আসলাম আর কেউটাকে এখানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিয়ে আসলাম সাথে সাথে অটো সেভ হয়ে গেল এখন জিনিসটা দেখতে দেখেন তাহলে এই ক্যাটাগরি আর্কাইভ টাইটেলটা আছে মেটা এই কথাগুলোকে যদি আমি স্টাইল পরিবর্তন করতে চাই ফন্ট ছোট বড় বা কালার ছোট বড় করতে কম বেশি করতে চাই হ্যাঁ বিভিন্ন কালার পরিবর্তন করতে চাই এই লিঙ্কের কালার পরিবর্তন ফন্ট সাইজ পরিবর্তন করতে যে কোনো ধরনের সিএসএস এর যদি কাজ করতে চাই স্টাইল নিয়ে কাজ করতে চাই সেগুলো আলাদা ভাবে আমরা আরেকদিন দেখব আপাতত এইটুকুই তো এরকম আপনি চাইলে যে কোনো এইরকম এখানে যতগুলো উইজেট আছে সবগুলো উইজেট উইজেটই একটা একটা করে দেখবেন ব্যবহার করে কিরকম এফেক্ট আসে কিরকম ফলাফল আসছে রেজাল্ট আসতেছে সেগুলো দেখে দেখে আপনারা আহ উইজেট গুলোর কাজ বোঝার চেষ্টা করবেন যেমন ডিসপ্লে অ্যান্ড ইমেজ একটা ইমেজ ডিসপ্লে করার জন্য আপনি এই উইজেটটা এখানে এনে ছেড়ে দেন তারপর ইমেজটাকে অ্যাড ইমেজে ক্লিক করে আপনার এইখান থেকে চুজ করেন যদি এখানে না পান সোজা চলে যাবেন আপলোড ইমেজে এখান থেকে সিলেক্ট ফাইলস আপনার ডেস্কটপ কম্পিউটার যে ইমেজটা আছে যে ইমেজ আপনি দেখাতে যাচ্ছেন সেই ইমেজটা সিলেক্ট করে এখানে আপলোড করেন আপলোড করে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে অ্যাড ইমেজে যেমন ধরেন আমি এই ইমেজটাকে আপলোড করেছি এটাকে এখানে দেখাবো আমি কি করলাম অ্যাড ইমেজ দিয়ে এখানে অ্যাড করে দিলাম তারপর আপনি চাইলে ইমেজটার উপরে ক্লিক করলে যদি আপনি অন্য কোন ওয়েবসাইটে বা অন্য একটা পেজে যেতে চান এরকম করতে চান লিঙ্ক করতে চান ইমেজটাকে লিঙ্ক আকারে দেখা দিতে চান তাহলে সেটাও করতে পারেন এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিবেন আমি দিতে চাচ্ছি না সেভ দিয়ে দিলাম ফ্রন্ট ইন্ডে আসলাম রিফ্রেশ দিলাম দেখেন ইমেজ চলে আসলো এই পজিশনে একটা ইমেজ দেখাতে চাইলে এরকম করতে পারি এছাড়াও একাধিক ইমেজ চাইলে আপনি গ্যালারি হ্যাঁ গ্যালারি অ্যাড করেন এই যে এখানে আসছে অ্যাড ইমেজ গ্যালারি করতে চাইলে কি করবেন একাধিক ইমেজ আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন সুবিধা ঠিক আছে ঠিক আছে ক্যাপশন আছে ক্যাপশন আপনি চাইলে লিখতে পারেন আপাতত আমার দরকার নাই আমি এইভাবে দিয়ে আপনাকে বোঝাচ্ছি ছয়টা দেখায় ছয় প্লাস মানে আরো ছয়টা আছে ঠিক আছে সিক্স প্লাস ছয়টার বেশি আর কি দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এগারোটা আছে এই জন্য সিক্স প্লাস ওখানে দেখাচ্ছি তো এইরকম দেখেন 
বিভিন্ন কি বলে থিমে আমরা সাধারণত এই যে ডান দিকে দেখি যে এরকম তিন লাইন বা ছয় লাইন তিনটা রোতে দুইটা কলামে দুইটা কলামে তিনটা রোতে এরকম ছোট ছোট ইমেজ দেখায় গ্যালারি হুম তো এগুলা এই উইজেট দিয়ে আমরা এগুলা করতে পারি কিন্তু হ্যাঁ তাহলে এরকম পেজেস এটা কি অল লিস্ট অফ ইউর ওয়েবসাইট পেজেস আপনার ওয়েবসাইটে যত পেজ আছে সবগুলা লিস্ট আকারে শো করবে নেভিগেশন মেনু এই যে মেনুর আন্ডারে যে মেনু গুলা তৈরি করছেন সেগুলা যদি এখানে দেখাতে চান তাহলে এটাও ইউজ করেন এগুলা একটা একটা করে প্রত্যেকটাকে আপনি ব্যবহার করে দেখতে হবে ঠিক আছে আমি বললে আপনি মনে থাকবে না কিন্তু আপনি প্রত্যেকটাকে ব্যবহার করেন ব্যবহার করে চেষ্টা করেন ব্যবহার করার জন্য ব্যবহার করতে পারলে তো ভালো না যদি ব্যবহার করে বুঝতে পারেন আমাকে প্রশ্ন করবেন কমেন্ট বক্সে আমি যত দ্রুত সম্ভব আপনার কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে থিম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই लाइक करब चैनल सबस्क्राइब कर भिडियो बसि बसि बंधुदेयर करबें